Региональный констебль Йорка Мейсон Бейнс, когда той ночью патрулировал улицы и услышал вызов диспетчера, сразу же подумал про убийство. Через 2 минуты 15 секунд он уже находился на месте преступления. Молодой офицер смотрит вниз и замечает капли крови, ведущие к входной двери. Следуя по ним внутрь, через столовую дома он кричит, пытаясь найти человека, кричащего изнутри. В панике отвечает женский голос, говорящий ему что она находится наверху. Бейнс проходит по дому и сталкивается с устрашающей спокойной сценой. Кровавый след медленно ведет его вперед. Если не считать красных капель, окрашивающих паркет, остальная часть первого этажа выглядит в порядке. За Бейнсом следуют еще два офицера. Они спускаются в подвал и видят тело Биг Хапан, хозяйки дома. Она лежит лицом вниз прямо перед кожаным диваном. На ней зеленая шелковистая пижама с Винни-Пухом. Ее ноги все еще мокрые от воды, в которой она отпаривала их всего несколько минут назад. Бейнс проверяет ее пульс, затем замечает два огнестрельных ранения в шею и спину. Вскоре прибегают четверо медиков и переворачивают безжизненное тело. Офицер приказывает своему напарнику подняться наверх и освободить связанную девушку. Дерек с пистолетом на готове осторожно продвигается по дому. В главной спальне все перевернуто вверх дном. Матрас скинут на пол, ящики сломаны и пусты. Их содержимое рассыпано по полу. Офицер разрезает веревки на запястьях и лодыжках девушки и выводит ее на улицу. Эту девушку зовут Дженнифер. Ей 24 года. Она является дочерью Биг и Ханна Панов, в дом которых произошло вторжение. Парамедики кладут на носилки Ханна и увозят в больницу. Офицер сопровождает Дженнифер в больницу на машине скорой помощи. Только когда она спрашивает о состоянии своих родителей, он сообщает ей новость о смерти матери. Он спрашивает ее, что она помнит из той ночи. «Не так уж много», — отвечает она. Мужчин было трое. Один был меньше остальных, а у другого были дреды. Во время вторжения в доме было слишком темно, чтобы разглядеть их лица. В больнице Дженнифер сообщают о серьезности травмы ее отца. Многие удивлены, что он вообще жив. Говорить Хан не может. Единственным свидетелем, который может предоставить хоть какую-нибудь информацию, которая может поймать убийц по горячим следам, остается Дженнифер. Девушку решают доставить в полицейский участок для допроса. И 9 ноября в час 31 ночи у нее изымают мобильный телефон Samsung. Всего через 4 часа после попытки двойного убийства, когда ее отец все еще цепляется за жизнь, 24-летнюю Дженнифер Пан приводят в комнату для допросов полицейского участка Маркема, где ее будет допрашивать детектив региональной полиции Йорка Рэнди Слейт, ветеран отдела убийств. На часах 2.45 ночи, 9 ноября. Допрос продлится 2 часа. Столкнувшись с явно сломленной молодой женщиной, которая только что лишилась матери, детектив Слейт старается задавать вопросы очень аккуратно. Слейт мягко объясняет Дженнифер что видеозаявление под присягой – это гарантия того, что она клянется говорить правду. На это она понимающе кивает. Однако, когда он продолжает, указывая, что срок тюремного заключения за ложь составляет 14 лет, Дженнифер начинает нервничать, ерзать и потирать ноги, но соглашается. Несмотря на то, что в ее организме сейчас действуют успокоительные, она кажется ужасно нервной. Детектив Слейт и другие исследователи внимательно слушают, как Дженнифер начинает объяснять, что произошло ночью 8 ноября 2010 года. Она рассказывает невероятную историю. На ее семейный дом напали трое боевиков, которые настолько разозлились из-за отсутствия добычи, что выстрелили обоим родителям в голову. Первоочередной задачей Слейда было составление описаний нападавших. Первый, как рассказывает ему Дженнифер, был чернокожим, среднего телосложения, с дредами, которые падали ему на лицо так, что она не могла разглядеть его черт. Ему было от 28 до 33 лет, 
рост около 170 сантиметров. И казалось, что он был главным. Как ни странно, Дженнифер, описывая его, использует термин «джентльмен». Когда ее спрашивают о растительности на его лице, она ввозит рукой подбородок и произносит странную фразу, которая прозвучит на допросе еще не раз. «Я не хочу никого обманывать». Она говорит, что этот мужчина, которого она называет первым, носил пистолет, черные кожаные перчатки и говорил так, как будто он родился в Канаде. Его описание было довольно расплывчато и даже противоречиво. Второй имел длинное овальное лицо и был одет в темную толстовку с капюшоном. Бандана закрывала его нос, и он никогда не говорил, только подчинялся приказам других и кивал. Хотя она утверждает, что не особо разглядывала третьего, который держал ее родителей под прицелом. Она сказала, что у него был карибский акцент, напоминающий то, как говорили гаянские родители ее школьной подруги. Затем детектив попросил описать предыдущий день, начиная с утра 8 ноября. День начался со странного происшествия. Выходя из дома, Дженнифер и ее мать увидели, что полиция оцепила часть их улицы. Им сказали, что они не могут пройти из-за утечки газа поблизости. После того, как полиция сняла оцепление, Дженнифер решила остаться дома и заняться игрой на фортепиано, вместо того, чтобы гулять с матерью. Затем день прошел обычным образом. Мать вернулась домой в середине дня. Они с Дженнифер сели ужинать, Хан поел в одиночестве, а затем удалился в свой кабинет, чтобы почитать вьетнамские новости. Брат Дженнифер, Феликс, находился в Гамильтоне, примерно в 45 минутах езды, где он учился в университете Макмастера. После ужина к Дженнифер зашел друг Адриан Тымкевич, и пара посмотрела свои любимые сериалы «Как я встретил вашу маму» и «Сплетницу». Когда он ушел, Дженнифер удалилась в свою спальню, включила телевизор, посмотрела реалити-шоу The Amazing Race и поговорила по телефону с Эдвардом Пасификадором, еще одним другом. Она сказала, что услышала, как ее мать вернулась домой около 21.30 с ее еженедельных занятий линейными танцами, которые проводились в церкви Торонто. Затем услышала, как ее мать кричит наверх, зовя мужа. Беспокойство вызвал язык, на котором она говорила. Английский, а не вьетнамский, на котором обычно говорили дома. Дженнифер повесила трубку и начала прислушиваться. Она услышала внизу незнакомые голоса. Когда Дженнифер открыла дверь и выглянула в темный коридор, она увидела мужчину, первого, идущего к ней с веревкой в руках. Он схватил ее и связал руки за спиной, пригрозил пистолетом и приказал показать, где лежат деньги. Дженнифер отдала ему 2000 долларов наличными, которые она откладывала на покупку нового айфона. Затем первый и второй обыскали комнату родителей и обнаружили немного денег в прикроватной тумбочке Биг. Затем они потащили Дженнифер вниз и приказали ей смотреть в пол. Когда Хан сообщил, что его бумажник с 60 долларами находится наверху в его спальне, мужчины отвели Дженнифер наверх и нашли деньги. Девушку привязали к перилам а родителей повели в подвал. Грабители обвинили родителей, что те им солгали. Затем Дженнифер услышала два хлопка, стоны матери, а затем еще один хлопок. После этого злоумышленники выбежали через парадную дверь. После этого детектив попросил Дженнифер описать произошедшее еще раз. Эта тактика используется при допросах, чтобы выявить любые несоответствия в рассказе свидетеля. Дженнифер сохраняла спокойствие, но в ее второй версии событий появились ключевые различия, которые привлекли внимание следователей. Сначала она не видела свою мать после того, как та вернулась домой. Но во втором рассказе она спускается по лестнице, чтобы поприветствовать ее. В первом рассказе также упоминался мужчина, идущий к ней с веревкой. Но во второй раз она утверждает, что первый показал ей пистолет в кобуре. Ее 2000 долларов на iPhone выросли до 2500. Во втором рассказе грабителям так и не удалось найти бумажника отца. Также были и многие другие несоответствия первому рассказу. Кроме того, при повторном описании событий девушка рассказала, что слышала, как вслед за грабителями из дома выбежал хан. Именно эта деталь больше всего привлекла внимание детективов. Они задались вопросом, почему отец выбежал из дома, зная, что его дочь все еще внутри. Когда детектив спросил, откуда у Дженнифер появилась сумма в 2000 долларов, она ответила, что давала уроки игры на фортепиано. На вопрос об образовании и прошлом девушка и вовсе не отвечала, 
а только обсуждала планы на будущее. Дженнифер снова нервничает, когда Слейд сообщает ей, что ее брата Феликса допрашивают в соседней комнате. Вместо того, чтобы узнать его самочувствие или попытаться увидеться, Дженнифер, похоже, больше озабочена полицейскими расследованиями. Но когда Слейд выходит из комнаты и оставляет Дженнифер одну, она начинает вести себя еще более странно. Затем детектив сообщает ей, что сейчас им следует установить машину преступников, и это расслабляет девушку. Однако это настроение пропадает, когда полиция сосредотачивается на изучении данных ее мобильного телефона. Когда Слейд упоминает, насколько важной для поимки убийц будет информация из ее мобильного телефона, Дженнифер удивляется, что полиция не верит ее показаниям. Девушки еще раз напоминают об ответственности за дачу ложных показаний. Дженнифер покидает участок около 5 утра. Именно в разгар этого разговора, всего в нескольких милях отсюда, принимается решение перевести отца Дженнифер по воздуху из больницы Маркема в Центральный травматологический центр Торонто. Врачи принимают решение ввести Ханну в искусственную кому. Для следователей оставалось непонятным, почему обычные грабители, ворвавшиеся в дом ради наживы, повели себя столь жестоко в отношении его хозяев. В конце концов, тех, кто совершил грабеж, ждет до 6 месяцев тюремного заключения. Убийство же может привести к пожизненному заключению. В противном случае жертва может иметь связи с преступным миром. В этом случае мотив может переключиться на расплату за предполагаемый проступок или на подачу сигнала, если кто-то пытается вторгнуться на вашу территорию. К данному делу были подключены трое опытных следователей, которые составили подразделение по расследованию серьезных уголовных преступлений. В группу вошли Ларри Уилсон, самый опытный следователь, прекрасный тактик Билл Кортис и Алун Кук, бывший детектив по борьбе с наркотиками. Следователи сразу же разделились на два лагеря. Одни считали обстоятельства убийства Биг, последующее поведение Дженнифер и обстоятельства дела, которое она излагала, слишком подозрительными. Другие, столкнувшись с этой английской девушкой, просто не могли себе представить, что она могла быть причастна к столь коварному и ужасному убийству. Уже на следующий день, когда новости об убийстве просочились в СМИ, на телефон Дженнифер начали поступать сотни сообщений поддержки. На следующее утро Дэниел Вонг, бывший парень Дженнифер, едет на работу и говорит, что он ошеломлен, услышав эту новость по радио. Он предлагает девушке свою помощь и поддержку. В этот же день родственникам Панов сообщают, что раненый хан все же выкарабкается. Родственники рады этому факту. Однако Дженнифер заметно удручена и интересуется у докторов. Не занесена ли в раны отца какая-то инфекция? В 10.40 утра 9 ноября, на следующий день после того, как ее родители были застрелены, Дженнифер звонит по номеру, который знает наизусть. Номер Дэниела Вонга. Вызов переходит на голосовую почту. Вернувшись на Хелен-авеню в Маркеме, полиция продолжает расследование. В рамках предварительного расследования двум детективам поручено обыскать сотни домов по соседству. Пока офицеры сидят в своей машине, пытаясь понять, как им обойти все 400 домов, в стальную дверь их фургона раздается стук. И этот стук приносит им небывалый прорыв в деле. По ту сторону двери стоит Дэниел Вонг, 25-летний молодой человек, ранее имевший проблемы с законом за торговлю наркотиками. 10 ноября в 16.00 Дэниел приходит в полицейский участок в сопровождении девушки по имени Катрина Вильянуэва. В данный момент они встречаются с Дэниелом. Откровения Дэниела покажут, что скучная однообразная жизнь Дженнифер, которую она так старалась изобразить детективу Слейду, таковой не являлась. Они с Дэниелом были парой на протяжении 7 лет, что ей с успехом удавалось скрывать от своих родителей. По его словам, Дженнифер выдумала для родителей вторую жизнь, чтобы казаться им успешной послушной дочерью. Когда же обман был раскрыт, родители запретили дочери видеться с Дэниелом и поместили ее под домашний арест. После их расставания Дженнифер на телефон начали поступать угрозы. Угрозы поступали и новой девушке Дэниела. Детективы предположили, что данные угрозы могли быть связаны с незаконной деятельностью Дэниела. И, возможно, они и являлись причиной вторжения в дом Дженнифер. Сам же Дэниел это всячески отрицал. С точки зрения расследования, наибольший интерес вызывает сообщение Дэниела о том, что у Дженнифер был второй мобильный телефон iPhone, который ей подарил сам Дэниел, чтобы бывшая девушка всегда оставалась на связи. 
и полицейские начинают задаваться вопросом. Действительно ли эти двое больше не состоят в отношениях? Поскольку дом Дженнифер является местом преступления и оцеплен полицией, ей приходится жить у тетки. В обществе циркулируют слухи о том, что она может быть причастна к преступлению. Странности в поведении Дженнифер начинают замечать и ее родственники. И с каждым днем их подозрения только усиливаются. 11 ноября она приходит в полицию на второй допрос. Едва детектив занимает свое место, как Дженнифер пытается им манипулировать. Заявляет, что нервничает и может путать события последних дней. Когда Дженнифер снова просит рассказать, что именно произошло в ее доме ночью 8 ноября, она понимает, что что-то не так. Третий ее рассказ о событиях той ночи отличается от первых двух. Она еще больше нервничает, когда Слейд спрашивает, почему, по ее мнению, злоумышленники не спросили код от сейфа в спальне ее родителей. Затем впервые произносится одно из имен, которое Дженнифер, вероятно, никогда не собиралась упоминать в полиции. Эндрю Монтемайер. Она рассказывает Слейду, как он звонил ей перед убийством и хотел встретиться. Слейд ясно дает ей понять, что он знает гораздо больше, чем два дня назад. Следующим предметом обсуждения станет iPhone, о котором она ранее не упомянула. Затем Слейд требует, чтобы она встала и показала ему, как ей удалось позвонить в службу 911 по мобильному телефону со связанными за спиной руками. Детали этого телефонного звонка очень важны для детектива, который задавался вопросом, как можно было засунуть телефон в штаны для йоги Дженнифер так, чтобы он не выпал и чтобы злоумышленники его не заметили. Затем Слейд просит описать события того вечера, но в обратной последовательности. Наконец, Дженнифер дается передышка, и она, кажется, чувствует облегчение. Ее поведение становится спокойнее. А затем Слейд объясняет, что теперь они перейдут к разговору о ее прошлом. Дженнифер рассказывает о своем детстве и подростковом возрасте, о любви к Дэниелу и об обмане родителей. Постепенно девушка начинает терять контроль над собой, а детектив все более настойчиво начинает задавать ей вопросы, касающиеся странностей данного преступления. Дженнифер кажется очень нервной. Допрос заканчивается спустя 4 часа. Помимо вопроса о поведении Дженнифер в комнате для допросов и о том, почему злоумышленники сохранили ей жизнь, пытливый ум детектива крутится вокруг другого вопроса, который он обдумывает с самого начала. Насколько неумелыми могут быть воры, замешанные в этом ограблении? Неужели можно было быть настолько неподготовленными? Дженнифер пытается заставить их поверить в то, что группа из трех взрослых мужчин воровалась в дом в поисках денег без каких-либо инструментов, чтобы взломать дверь, и без сумок, чтобы вынести награбленные. Более того, к этому моменту следователи выяснили, что веревка, которой Дженнифер была привязана к перилам, была взята из швейного набора ее матери. У мужчин не было даже клейкой ленты или веревки, чтобы связать жертв. Подозрения детектива относительно того, что вообще привело преступников в дом, сохраняются. Паны не были богачами, не владели каким-то бизнесом. Почему вообще преступники выбрали именно этот дом? 12 ноября Хан выходит из комы, но Дженнифер не подпускают к нему, пока полиция не проведет допрос. Пробуждение Хана с ликованием встречают все члены его семьи. Все, кроме Дженнифер. Два следователя начинают расспрашивать Хана, что он помнит о той ночи. Хан сообщает им, что в его дом ворвались двое чернокожих мужчин и один белый. По его словам, они были высокими, каждый 180 сантиметров, и носили водолазки, возможно, чтобы скрыть свои татуировки. На черной одежде, которую они носили, были коричневые пятна. Завершив описание, Хан переживает, наверное, самый мучительный разговор в своей жизни. Он сообщает полицейским, что пока ему и Биг угрожали расправой, его дочь чувствовала себя вполне комфортно и свободно передвигалась по дому. Хотя Хан прямо говорит своей семье, что не хочет видеть свою дочь, Дженнифер удается добраться до его постели в субботу, 13 ноября, после того, как полиция заканчивает его допрос второй день подряд. Если бы история Дженнифер происходила несколькими годами позднее, то помимо традиционного образования с посещением образовательных учреждений, она смогла бы испытать все прелести онлайн-обучения. Возможно, в таком случае девушка не познакомилась бы с теми людьми, которые сыграют роковую роль в ее дальнейшей судьбе. 
К счастью, такая возможность есть у зрителей канала «Неразгаданные тайны». Благодаря крупнейшей профильной школе дизайна Contented вы можете изучить профессию дизайнер жилых и коммерческих интерьеров. Дизайнер интерьеров – это человек, который создает не просто красивую, но и функциональную, безопасную и удобную среду для людей. Дизайнеры разрабатывают концепции интерьера, делают визуализацию и чертежи, разбираются в инженерных коммуникациях, конструкциях зданий и отделочных материалах, знают строительное законодательство и интерьерный рынок. Они работают на себя, в бюро или открывают собственные студии. Почему стоит выбрать именно школу Contented? Все просто. Здесь вы научитесь создавать дизайн жилых и коммерческих пространств, квартир, кафе, офисов. В школе контент от преподавателей делают фокус на практику, потому что главное на рынке – портфолио. Вы создадите 5 проектов жилых и коммерческих помещений за 18 месяцев обучения. Освоите инструменты для дизайна интерьеров – Archicad, 3ds Max, SketchUp, Photoshop и Corona Render. Пройдете офлайн стажировку в архитектурном бюро OfCon, которое работало над дизайном офиса Яндекса и получило награду Best Office Awards 2023. Проектировала офис крупнейшей компании ХХРУ, разработала концепцию офиса City Mobile, центр искусственного интеллекта Samsung. Обучение в среднем занимает от 4 до 8 часов в неделю. Сроки сдачи домашних заданий можно сдвигать. Есть возможность заморозки обучения. Лекции можно смотреть в любое время. На всем пути обучения студентов сопровождают менторы, практикующие дизайнеры. Карьерный центр помогает студентам найти работу или клиентов на фрилансе. Уже на шестом месяце обучения на курсе у студентов будет достаточно знаний, чтобы выполнить первый заказ. Кроме того, контент этот выдает сертификат после защиты итоговой работы и прохождения более 80% обучения. Все эти условия как нельзя лучше мотивируют на освоение профессии мечты. А по промокоду UNSOLVEDS вы получите скидку 45% на все тарифы обучения, а также курс английского для дизайнеров в подарок. Поэтому не теряйте время, переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране и начинайте свое обучение вместе с Contented. Хотя Хан недостаточно смел, чтобы обвинить свою дочь в лицо, он спрашивает ее, думает ли она, что Дэниел стоял за убийством. Хан спрашивает, не Дэниелу ли она звонила с телефона автомата, пока Хан был в коме. Дженнифер признается, что ему, и тут же просит у отца 1200 долларов на оплату колледжа. Родственники Дженнифер все больше подозревают ее в преступлении, хотя она продолжает жить у них. Дядя убеждает ее пойти в полицию, зная, что детективы хотят провести еще один допрос. Но девушка сопротивляется под предлогом организации похорон своей матери и умершего пару дней назад дедушки. На похоронах Биг присутствовали офицеры. В первую очередь, чтобы выразить уважение этой женщине, а также понаблюдать за поведением ее дочери. Так вот, на похоронах Дженнифер не проронила ни слезинки, она только поглядывала на офицеров и потирала глаза, будто от слез. Но глаза были сухими. 17 ноября хирурги извлекают из лица Ханны несколько фрагментов пули, Запечатывают их в пакет и отправляют на анализ в Канадский центр судебно-медицинской экспертизы в Торонто. Через три дня после похорон матери, 22 ноября, Дженнифер звонит представитель службы помощи жертвам и сообщает, что ей нужно снова прийти на допрос. Дженнифер сопротивляется, но ей сообщают, что у нее нет другого выбора. Этот допрос будет отличаться от предыдущих. Ведь теперь для полиции она не жертва, а главный подозреваемый. Теперь ее допрашивает другой офицер – детектив Билл Гейтс. Гейтс не только является экспертом в обнаружении обмана, но также хорошо разбирается в получении информации от тех, кто пытается обмануть полицию. В случае Дженнифер следующие два часа он тратит на то, чтобы завоевать ее доверие. Как только этот этап завершен, он меняет ситуацию, используя знакомство, которое он с ней завязал, чтобы добиться признания. Такой метод ведения допроса называется техникой Рида. Под напором эмоций Дженнифер наконец сдается. Этот момент знаменует конец свободы Дженнифер, конец пути после более чем десятилетней лжи и обмана. Эта ложь приведет к многочисленным ссорам, ультиматумам, эмоциональным страданиям и семейным дисбалансам. 
Но ничто из этого не сравнится с ее новой реальностью. Когда гора ее двуличности рухнет. Сгорбившись на коленях в полицейском кресле из искусственной кожи, она рыдает. Ее нога дрожит. Когда Гейтс входит и выходит из комнаты, пытаясь привести в порядок свои документы, Дженнифер просит его остаться. На что Гейтс отвечает. «Мы должны позаботиться об адвокатах. Это сейчас приоритет». Эрик Карти провел большую часть своей юности в Рексдейле, в многоквартирных домах вдоль Киплинг-авеню. Эрик всегда был немного ниже своих одноклассников и был старшим из шести детей. В детстве он хорошо учился примерно до 10 класса. Его тренер по легкой атлетике описал его как тихого и сдержанного молодого человека, с которым было приятно находиться рядом. Хотя, как и Дженнифер, он страдал астмой, которая отразилась на его здоровье, особенно в более позднем возрасте. В юности он также был очень спортивным. А потом Эрик бросил тренировки и начал вести преступную жизнь. Он занимался всем подряд. От торговли наркотиками до разбойных нападений. Одним из хороших друзей Эрика, который был его деловым партнером в торговле марихуаной, был Ленфорд Кроуфорд. Ленфорд родился на Ямайке 2 июня 1982 года. У него была сестра. Вскоре после рождения Ленфорда его отцу удалось приехать в Канаду, и он ухватился за эту возможность, оставив молодую семью. Отец Ленфорда позже женился на своей сожительнице и завел от нее детей, поселившись в Ванкувере. После ухода отца и резкого сокращения доходов семьи, Ленфорд, его мать и сестра переехали из дорогого Кингстона, столицы Ямайки, и вернулись в сельскую местность, родину матери. Именно там, среди равнин Ямайки, усеянных табачными полями, хлопковыми фермами, посевами бананов, кофе и какао, Ленфорд провел юность. Тихий мальчик всегда был готов протянуть руку помощи своей матери, мыть посуду и никогда не уклоняться от работы по дому. А также он хорошо учился в школе. Он всегда был очень спокойным и тихим ребенком. Таким он останется и во взрослой жизни. Вскоре мать встретила другого мужчину. В 1994 году она решила отправить 12-летнего Ленфорда в Канаду к отцу, чтобы обеспечить своему мальчику лучшее образование. Однако там сын познакомился с уличной жизнью. Вскоре после этого Ленфорд был задержан полицией за употребление наркотиков. Мать поняла, что ей тоже пора переехать в Канаду. Вместе со своим новым мужем она переехала в Торонто и воссоединилась со своим сыном в 1999 году. Отчим помог 17-летнему Ленфорду устроиться вместе с ним на работу в ночную смену на предприятии по очистке оборудования для производства кондитерских изделий. Ленфорд также ходил в городскую школу по кузовному ремонту и механике и вскоре начал менять масло, тормоза и шины в местном гараже и в конечном итоге получил работу на заводе в компании Kick Custom Products, производящей бытовую химию. К 27 годам у него появилась подруга, которая родила ему сына, и все трое переехали в другой город. В этом городе Ленфорд начал искать себе место, знакомиться с новыми людьми и подрабатывать, продавая марихуану. Еще одним хорошим другом Эрика Карти был Дэвид Милваганом. Дэвид родился в Монреале, в семье шри-ланкийца и ямайчанки. Дэвид был вовлечен в ряд преступлений, в том числе в продажу оружия, хотя ему удалось избежать неприятностей с полицией. У 22-летнего Дэвида было двое детей от двух разных женщин. В конце концов, Ленфорд представил Эрика и Дэниела друг другу, что привело к новому партнерству между ними троими. Дэниел и Ленфорд были близкими друзьями, как и Ленфорд с Эриком. Но трое – это, как говорится, толпа, а Эрик и Дэниел не пришли к единому мнению по ряду вопросов. Эрик не считал Дэниела достаточно опытным для торговли наркотиками. Хотя до этого момента Дэниел относительно хорошо разбирался в мелкой торговле наркотиками, встреча с Ленфордом ознаменовала начало новых партнерских отношений, больших объемов, большего количества денег и расширенной клиентуры. 23 ноября 2010 года на пресс-конференции полицейские сообщили об аресте Дженнифер Пан как организатора нападения на своих родителей. Для полиции арест Дженнифер – это самая легкая часть дела. Теперь начинается настоящая работа. Попытка найти мужчин, которые находились в автомобиле Акура последней модели, с тонированными стеклами, который проезжал по Хелен-Авеню 22.38 ноября. Но найти людей, желающих оставаться незамеченными – 
а затем доказать их вину – непростая задача. Особенно, когда из улик имеется только пара телефонных номеров. 25 ноября детективы получают копию журналов вызовов iPhone от Дженнифер. Первое, что они обнаруживают, просматривая предоставленную информацию, это то, что Дэниел обманывал их. Несмотря на то, что он сказал детективу, что не разговаривал с Дженнифер в последнее время, только 8 ноября он отправил ей 36 текстовых сообщений и совершил 14 звонков. Кроме того, в тот день поступило множество подозрительных звонков и смс с других номеров. Но это были необычные номера телефонов, зарегистрированные на конкретных лиц. Это были временные телефоны, которыми часто пользуются торговцы наркотиками. Следователи первоначально сосредотачиваются на последних четырех номерах, с которых звонили Дженнифер в вечер убийства. Один звонок, который поступил в 18.12, привлекает их особое внимание. Этот номер включает цифры 8 и 5 и имеет код города Торонто. Еще один звонок поступил в 20.16 и длился 28 секунд. И еще один в 21.34, этот продолжительностью минуту и 42 секунды. Последний звонок поступил в 22.05. На этот раз обе стороны разговаривали 3 минуты и 23 секунды. Вторжение в дом произошло через 5 минут после окончания разговора, в 22.13. Единственный номер, о котором удалось получить информацию, это тот, на который звонила Дженнифер в 20.16. Выясняется, что все номера, кроме одного, на имя Деметриуса Мейблса, зарегистрированы на вымышленные имена. Детектив приходит в дом Ленфорда Кроуфорда в Рексдейле, единственном действительном адресе, на который зарегистрирован один из телефонов. Ленфорд соглашается на допрос в полицейском участке. Но несмотря на то, что он проходит допрос, он не предоставляет много информации. Разговор в конечном итоге переходит к Дэниелу Вонгу, человеку, которого Ленфорд знает под прозвищем Брюс. Затем, под давлением детектива, Ленфорд признается, что знаком с Дженнифер Пан. Под дальнейшим давлением он признается, что связывался с Дэниелом по поводу наркотиков. Теперь в деле появляется направление расследования. Запутанная паутина обмана поймала в ловушку не только Дженнифер и Дэниела, но и его друга Ленфорда. На другом конце города допрос ни к чему не приводит. Деметриус Мейблс заявляет, что не имеет никакого отношения к какому-либо убийству, понятия не имеет о звонке с его телефона, и кроме того, в ту ночь 8 ноября он работал на стройке. Из записей следует, что в день убийства между 16.30 и 22.26 Эндрю и Дженнифер много писали друг другу. Настолько много, что общее количество – 87 сообщений и 4 звонка продолжительностью 6 часов составили примерно половину сообщений, которыми пара поделилась в период с августа по ноябрь. Эндрю сообщает полиции, что Дженнифер позвонила ему в тот день и рассказала, как ей надоели родители. Эндрю добавляет, что она сказала ему, что планировала вторжение в ее дом той ночью, но собиралась представить это как ограбление. Эндрю также сообщает полиции, что Дженнифер обращалась к нему весной 2010 года по поводу убийства ее родителей. Она сказала, что хочет, чтобы их убили, и попросила его помочь ей найти способ сделать это. В следующие месяцы полиция проводит сотни допросов. В конце концов, вся работа в купе с удачей окупается. Детектив Кортис обнаруживает, что из трех крупнейших телекоммуникационных компаний Канады только одна – Телус Мобилити хранит все входящие и исходящие текстовые сообщения в течение 30 дней. Оказывается, телефон Питера Робинсона, вымышленное имя, это телефон Телус, поэтому полиция может вовремя запросить записи и получить их 17 декабря. Через несколько дней полиция связалась с двумя женщинами, чьи номера были указаны на этом телефоне в качестве контактов – Джорджи МакКуэйт и Францин Джонсон. Францин признает что номер принадлежит мужчине, которого она знает под именем Дэвид Милваганом. Проведя его имя через систему, полиция обнаруживает, что у него нет судимости, но в какой-то момент он был арестован по обвинению в мошенничестве в Монреале. И вот так у полиции появляется первый подозреваемый, который вполне мог находиться внутри дома в ту ночь. После того, как Дэвид получает сообщение от Франсин о том, что она только что давала показания, Дэвид впадает в панику. 
Он не хочет напрямую связываться с Франсин теперь, когда полиция знает его имя. Поэтому он начинает писать другому человеку, неизвестному мужчине, чтобы тот связался с Франсин от его имени. Полиция в конечном итоге собирает эту информацию, снова используя систему хранения Телус. В полиции Квебека немедленно запрашивают фотографию Дэвида. 6 января Хан Пан приходит в полицию, чтобы отсмотреть фото подозреваемых. Заняв свое место, он быстро убирает первые 4 из 12 фотографий. А на пятой надолго останавливается. Это фотография Дэвида Милваганома. За два дня до этого Рикардо Дункан, он же Рик, человек, которого Дженнифер считала тем, кто дал ей номер хоумбоя, пришел в полицию и рассказал занимательную историю. За полгода до преступления с ним связывалась Дженнифер Пан и пыталась нанять его для убийства собственных родителей. 6 января 2011 года полиция получила заключение судебно-медицинской экспертизы пуль, изъятых из Ханна, Биг и дивана в подвале их дома. Эксперты обнаружили, что волокна пули, извлеченные из дивана, совпадают с волокнами на футболке Ханна, и что пуля, выпущенная через плечо Ханна, была выпущена из того же пистолета, из которого были выпущены две пули, найденные в теле Биг. Это означает, что весьма вероятно, что у преступников был один пистолет. Однако, поскольку в доме не было обнаружено никакой чужеродной ДНК, дело по-прежнему зависит от раскрытия информации о мобильном телефоне. Телефон Питера Робинсона до сих пор является катализатором расследования. Полицейские исключают Дэниела и Ленфорда из списка возможных нападавших, поскольку у них обоих есть алиби. Когда записи вышки сотовой связи наконец надежно защищены, полиция обнаруживает зацепку, которая раскрывает дело. За час до убийства Биг можно было увидеть, как телефон Питера Робинсона в 21.30 проезжает по шоссе 401, пересекающее северную часть Торонто, а затем сворачивает на шоссе 404 в сторону дома Панов. По пути человек, использовавший этот телефон, связался с Ленфордом Кроуфордом в 21.45, сразу после того, как позвонил на iPhone Дженнифер Пан в 21.34. Просматривая записи наблюдения, снятые из камеры, расположенной через дорогу от дома Панов, зоркий детектив замечает, что незадолго до того, как мимо проехала Акура, в кабинете Хана был включен свет. Время было 22.02. Свет горел ровно одну минуту и 21 секунду, а затем погас. Было ли это сигналом? Затем машина поворачивает на улицу, ведущую к дому панов, и паркуется вне поля зрения. В 22.13 на iPhone Дженнифер поступил еще один звонок с телефона Питера Робинсона. Во время этого звонка оба телефона зарегистрированы на ближайшей к дому вышке. После трехминутного звонка в 22.09 телефон Питера Робинсона выключается. Трое мужчин подбегают к дому в 22.13. Свет наверху включается в 22.15. Мужчины находятся в доме 14 минут, затем один из них покидает дом в 22.30, а двое других в 22.32. Возвращаются к машине и уезжают в 22.33. Затем в 22.38 прибывает полиция. За исключением 15 минут после убийства, телефон Питера Робинсона почти постоянно используется внутри машины, пока она едет в Марком и обратно. В 21.42 кто-то, скорее всего Дэвид, совершает колоссальную ошибку во время разговора с неизвестной женщиной. Пишет имя человека. Это прозвище, которое приводит следователей к человеку по имени Эрик Карти. Выясняется, что он знаком с Ленфордом Кроуфордом. 28 января Карти арестовывают. 24 февраля Дженнифер пишет Дэниелу письмо из тюрьмы, предупреждая его о полицейском расследовании. Узнав о местонахождении Эрика, полиция установила прослушку телефонов Ленфорда и Дэниела и назначила группу наблюдения за Ленфордом Кроуфордом, Дэвидом Милваганомом и Дэниелом Вонгом. Дэниел приходит в полицейский участок Маркома в 9.30 утра 23 марта, чтобы пройти изнурительный допрос, который продлится 6,5 часов. Это превращается в обширную беседу, в которой он несколько раз противоречит сам себе. Через три дня после допроса Дэниела детективы допрашивают Ленфорда. Хотя он всегда признается, что знает Эрика, он утверждает, что не знаком с Милваганомом. Однако позже полиция обнаруживает два телефонных номера Дэвида Милваганома, хранящиеся в мобильном телефоне Ленфорда. 
Хотя Ленфорд не уверен во многих деталях во время этого допроса, он не преклонен в одном. Он не знает никого по имени Рик, что подтверждает историю, которую Рикардо Дункан рассказал полиции, и дискредитирует историю Дженнифер. 24 марта на допрос вызывают Деметриуса Мейблса. К ответственности за это преступление он привлечен не будет. 28 марта детективам Кортису и Куку приходит в голову еще одна блестящая идея. И хотя она может показаться сомнительной, в конечном итоге именно она и срабатывает. Куб посещает исправительный центр, чтобы увидеть Дженнифер Пан, который находится под стражей и ожидает суда. Он приносит с собой подборку фотографий, в том числе фотографию Эрика Карти. Воинственная Дженнифер не хочет говорить. Но Кук уговаривает ее. Ей показывают несколько фотографий, а затем фотографию Эрика. Когда она видит ее, Дженнифер в ответ отворачивается и просит Кука убрать фотографию. Она говорит, что он похож на первого, но она не может быть уверена в этом на 100%. Один из самых важных допросов расследования происходит 12 апреля, когда полиция связывается с Денис Браун, женщиной, которая переписывалась с Дэвидом Милваганом в ночь убийства. Через два дня после этого детектив Кортис отдает приказ арестовать Дэвида. Ему предъявляют обвинение в убийстве первой степени, сговоре с целью совершения преступления и покушении на убийство. На следующий день полиция приезжает в исправительный комплекс Мейплхерст к западу от Торонто где содержится Эрик Карти, и предъявляет ему те же самые обвинения. Получив 26 апреля записи вышки сотовой связи с телефонов Ленфорда и Дэниела, детектив Кортис заинтересовался движением двух мужчин в течение нескольких часов после пресс-конференции, на которой было объявлено об аресте Дженнифер Пан. Всего через 6 часов после пресс-конференции, в полночь 23 ноября, Эрик позвонил Ленфорду, в 2 часа ночи их телефоны регистрируются в одном и том же месте и находятся вместе в течение 40 минут. Дэниела Вонга в итоге арестовывают на глазах у своих коллег в Бостон Пицца 26 апреля 2011 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени, сговоре с целью совершения убийства и покушении на убийство. Между неизвестным мужчиной и Ленфордом Кроуфордом происходит телефонный разговор сразу после ареста Дэниела. Этот неизвестный мужчина, участвовавший в разговоре, вскоре становится центральным элементом полицейского расследования, после того, как выясняется, что Ленфорд также звонил ему через два часа после убийства Биг. Вскоре выясняется, что этот человек также служил для передачи информации между Ленфордом и Дэниелом. Когда полиция в конце концов звонит по этому номеру, они разговаривают с человеком по имени Джеффри Фу. Фу допрашивают 1 мая 2011 года. Он близкий друг Дэниела, а также подельник его и Ленфорда по наркобизнесу. Ленфорд арестован 4 мая. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени и покушении на убийство. Хотя полиция заканчивает финальный пресс-релиз фразой «Полиция ожидает новых арестов», никаких дальнейших обвинений по делу не выдвигается. Теперь, когда произведены аресты и предъявлены обвинения, полиция должна начать выстраивать дело против обвиняемых. К моменту начала судебного процесса два государственных обвинителя, Дженнифер Халаджан и Мишель Рамбл, время от времени работали над делом Дженнифер Пан в течение трех изнурительных лет. Изучая необработанные стенограммы телефонных разговоров и данные 640 тысяч фрагментов телефонных переговоров, чтобы попытаться связать воедино историю, охватывающую более года, с июня 2010 года, когда Дженнифер начала заговор, до 4 мая 2011 года, когда был арестован последний подозреваемый. В первый день суда 19 марта 2014 года среди репортеров царит явный ажиотаж. Прошло три с половиной года с момента убийства матери Дженнифер и покушения на убийство ее отца. И средства массовой информации с нетерпением ждали того дня, когда это дело наконец дойдет до суда. Общественности, привыкшей ждать годами, на этот раз не потребуется много времени, чтобы снова погрузиться в эту драму. Обвиняемые, за исключением тех, у кого в зале присутствуют члены семьи, не обращают внимания на переполненный зал суда. Они не осознают серьезности ситуации и слепы к убедительности доводов прокуроров. Обвиняемые с оптимизмом оценивают свои шансы на оправдание. Никто из родственников Дженнифер на суд не приходит. 
Единственные люди, которые явились к Дженнифер на суд, это несколько бывших коллег. Все они поражены тем, что тихая Дженнифер может быть замешана в таком чудовищном преступлении. Суд начинается с воспроизведения записи звонка Дженнифер в службу 911. Версия прокуроров становится ясна всем. Это история обиды, любви, предательства, денег и, конечно же, смертельного обмана дочери. Когда они начинают раскрывать шокирующие подробности лжи, обмана и бурного воображения Дженнифер, становится ясно, что предполагаемый заговор, организованный вместе с ее парнем и его приятелями, это лишь часть истории. За ним скрывается шокирующая, ироничная, а иногда и совершенно жуткая история, которая страшнее любого фильма. Ключевым свидетелем процесса становится выживший Хан Пан, отец Дженнифер. Хан вспоминает, как всего за несколько месяцев до убийства он практически завершил дело всей своей жизни. Он и его жена, эмигрировавшие в Канаду много лет назад, наконец расплатились за дом стоимостью 600 тысяч долларов и накопили значительную сумму денег в банке. Центральной деталью судебного процесса становится факт, что он и его жена оформили полис страхования жизни на сумму 170 тысяч долларов. Если они умрут, деньги и их имущество будут разделены 50 на 50 между их детьми, Дженнифер и Феликсом. Сюда входят не только их дом, но и автомобили и другие ценности. В общей сложности около 500 тысяч долларов каждому. Он объясняет, что когда полисы были выданы, он и его жена сели со своими детьми и подробно рассказали, как будут разделены деньги. На Дженнифер также был оформлен полис, бенефициаром которого был Феликс. Немало испытаний выпало и на долю брата Дженнифер. Вернувшись домой, чтобы ухаживать за своим тяжело раненым отцом и похоронить мать и дедушку, Феликс рассматривал свою сестру как жертву, проявляя нежность, утешая ее и скорбя вместе с ней. Между ними было произнесено так много слов печали, эмоции переплелись. Но шли дни и недели, и он наблюдал, как она превращалась из жертвы в подозреваемую и, наконец, в обвиняемую в убийстве, после чего он навсегда вычеркнул ее из своей жизни. В общей сложности суд длился 10 месяцев. Все обвиняемые не признали себя виновными. На суде доказательства региональной полиции Йорка включали исчерпывающие отслеживание перемещений мобильных устройств и трафика текстовых сообщений, в том числе более 100 сообщений, отправленных между Дженнифер и Дэниелом за 6 часов до убийства. Полнительные доказательства касались нетипичного характера взлома, грабежа, стрельбы и нарушений в показаниях Пан. Также были подробно описаны одержимость Пан Вонгом, отсутствие у нее истинных эмоций и признание в отношении нападения, а также признание травмы, которую она пережила. Показания Ханна, которые сильно отличались от версии дочери, также подорвали доверие к ней. В судебном процессе было задействовано более 200 вещественных доказательств. Показания дали более 50 свидетелей. Судный день для четырех обвиняемых наступил 13 декабря 2014 года. По завершению десятимесячного судебного разбирательства присяжные изолировались в гостиничном номере, где рассмотрели все факты по делу, а также обсудили показания. 12 присяжных совещались 4 дня, прежде чем принять решение о судьбе каждого из обвиняемых. Месяц спустя, 23 января 2015 года, Дженнифер вынесли приговор. Ее приговорили к максимальному наказанию, предусмотренному канадским законодательством. 25 лет без права на условно-досрочное освобождение. Она будет находиться в тюрьме до 2036 года. Дженнифер слушала приговор, положив голову между колен. Точно такой же приговор получили Дэниел Вонг, Дэвид Милваганом и Ленфорд Кроуфорд. Первоначально Эрик Карти предстал перед судом вместе с другими преступниками. Эдвард Цепиано, адвокат Карти, заболел. Поэтому летом 2014 года Заседание по его делу было перенесено. В декабре 2015 года Карти был приговорен к 18 годам лишения свободы после того, как признал себя виновным в сговоре с целью совершения убийства, с правом на условно-досрочное освобождение через 9 лет. По словам Карти, он не хотел подвергать Ханна Пана еще одному уголовному процессу. Ха Пан и Хуэй Хан Пан являли собой классический пример истории успеха иммигрантов, перебравшихся в Канаду в поисках лучшего будущего для себя и своих детей. 
Хуэй Хан родился и вырос во Вьетнаме, в самый разгар войны с Соединенными Штатами Америки. Там же он получил образование по специальности инструменты, штампы и дизельные установки. А через 4 года после падения Сайгона в 1979 году переехал в Канаду как политический беженец. Хан пережил мучительное многонедельное путешествие на лодке в составе группы других беженцев. Такой феномен тогда получил название «Люди в лодках». Суда иногда находились в море месяцами, а несчастные пассажиры сталкивались с нападениями пиратов, болезнями и голодом. В лодках находились люди самых разных социальных слоев, включая как сельских крестьян, так и более образованных горожан. 26-летний хан переезжал в Канаду без знания языка, денег у него тоже не было. В Канаде в те времена также происходил довольно серьезный экономический спад. Здесь он познакомился с девушкой по имени Биг Халуонг, которая также переехала из Вьетнама и тоже в качестве политической беженки. Молодые люди поженились. Свадьба состоялась в Торонто, а затем они переехали в довольно криминальный Скарборо. В 1986 году у Ханна и Бик родилась малышка Дженнифер, а еще через три года, в 1989, мальчуган Феликс. Родители намеренно выбирали детям английские имена. Они полагали, что это звучит красиво, и в английской школе им не придется обременять себя полным вьетнамским именем. Хотя Хан постепенно овладевал языком в ходе работы, он так и не выучил его на 100%. Дома семья говорила на вьетнамском и кантонском диалектах. Оба супруга трудились в Magna International, одном из крупнейших мировых производителей автокомплектующих. Муж занимался изготовлением штампов и инструментов, а жена – изготовлением готовых запчастей. Супруги жили без излишеств, старались экономить каждый цент. Ведь они оба преследовали заветную цель – купить большой дом и обеспечить детям достойное существование. И стратегия сэкономии средств отлично сработала. К 2004 году они смогли накопить достаточно денег, чтобы купить большой дом с гаражом на две машины в тихом и довольно респектабельном районе Онтарио под названием Маркем. Помимо дома супруги прикупили себе два автомобиля. Mercedes Benz для поездок Ханна и Lexus ES300 для Биг. Кроме того, на их банковских счетах на черный день хранилась кругленькая сумма в 200 тысяч долларов. Супруги надеялись, что их усилия не будут напрасными. Они оба не хотели, чтобы их детям пришлось трудиться в мастерских по производству автозапчастей, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Хан мечтал об успехе своих отпрысков. Один станет врачом, а второй — высококлассным инженером-механиком. Мечты такого рода являются идеалом не только в азиатских странах, где существует иерархия профессий, на вершине которой находятся юриспруденция, инженерное дело и медицина, но и во всем мире. И это давление особенно велико в азиатских странах, поскольку выбор профессии отражается не только на ребенке, но и на родителях. Отец Дженнифер начал обучать дочь с того момента, когда она начала осознавать его попытки и ясноглазная малышка радостно откликнулась, наслаждаясь вниманием отца. А от матери Дженнифер переняла периодические всплески эмоций и нежности. Когда Дженнифер подросла, внимательный отец превратился из любящего папы в домашнего воспитателя, готовившегося вырастить уважительную, послушную и трудолюбивую дочь. Он был строгим и редко ослаблял бдительность. Во многих азиатских семьях нежные эмоции, которые проявляют приверженцы дисциплины, часто сдержаны. Когда дети плохо себя ведут, родитель может проявить глубокое разочарование. Когда они достигают успеха, похвалу можно приглушить. Иными словами, азиаты зачастую воспитывают детей по методу, который описала американский правовед Эми Чуа в своей книге под названием «Боевой гимн матери тигрицы». Эта книга вызвала большой общественный резонанс из-за жесткости описанных методов воспитания. Чуа пишет о методах, которые использовала со своими дочерьми включая суровый режим, высокие ожидания и психологический контроль, в том числе вызывание чувства вины в качестве наказания за плохое поведение. Некоторые утверждают, что это может заставить детей чувствовать, что их не будут любить, если они не соответствуют желаниям своих родителей. Однако Чуа уверяет, что если все сделано правильно, эти методы могут привести к колоссальному успеху. Она утверждает, что родители, которые ставят школьную работу превыше всего и поощряют своих детей заниматься различными видами деятельности, в том числе спортом и культурой, чтобы получать награды, могут формировать детей таким образом, 
чтобы они с большей вероятностью добивались успехов. Чуа считает, что любовь и преданность родителей к своим детям следует использовать как средство для достижения цели. Пути к процветанию. Чтобы добиться молчаливого согласия, тех, кто не оправдывает ожиданий своих родителей, можно ругать, обзывать и использовать эмоциональные угрозы, такие как изъятие игрушек и подарков, а в крайних случаях даже отменять празднование дней рождений и Нового года. Утверждая, что воспитание тигров практикуется в разных формах во всем мире, автор перечисляет ряд занятий, которыми ее двум дочерям никогда не разрешалось заниматься в детстве. К ним относятся посещение ночевок и свиданий, участие в школьных спектаклях, просмотр телевизора, а также игра в компьютерные игры, самостоятельно выбирать внеклассную деятельность, а также получать любую оценку ниже «отлично». Основные правила, согласно боевому гимну матери Тигрицы Чуа, звучат примерно так. Школьные занятия всегда на первом месте. Дети всегда должны идти в своем развитии минимум на два года впереди своих одноклассников по математике. Их никогда не следует хвалить публично. Родители должны всегда принимать сторону учителя или тренера. Пятерка с минусом – плохая оценка. Детям следует разрешать заниматься только той деятельностью, за которую они в конечном итоге могут получить медали. И медали эти должны быть исключительно золотыми. Паны делали большие ставки на своих детей. Они ожидали, что Дженнифер и Феликс будут работать так же усердно. А заложенный родителями фундамент будущего благосостояния детей даст им гораздо больше возможностей для старта, которых, увы, не было у них самих, когда Бик и Хан эмигрировали из Вьетнама. Когда Дженнифер исполнилось 4 года, родители записали ее на уроки игры на фортепиано, в чем девочка довольно преуспела и подавала большие надежды. К моменту поступления в начальную школу Дженнифер уже имела целую коллекцию различных наград и призов за участие во всевозможных соревнованиях. Хан и Биг также отдали дочь в фигурное катание. А через два года Дженнифер начала дополнительно заниматься плаванием и ушу. Ни одно из этих дорогостоящих увлечений не было выбором Дженнифер. И хотя эти занятия ложились тяжелым бременем на семейный кошелек, они были верным способом воспитать отличника. Катание на коньках освободило девочку от того, что сама Дженнифер называла расписанной жизнью. Благодаря фигурному катанию она почти постоянно была в движении, путешествовала по Южному Онтарио в бесчисленные зимние выходные, чтобы поучаствовать в региональных соревнованиях. Дженнифер надеялась выступать на национальном уровне и всерьез шла к своей главной цели – выступать на зимних Олимпийских играх в Ванкувере. Однако этой мечте не суждено было сбыться. На одной из тренировок Дженнифер порвала коленную связку. Подобная травма позволяла заниматься фигурным катанием и дальше. Но о профессиональной карьере в спорте можно было забыть. Ни для кого не секрет, что азиаты очень упорны в учебе и труде. Дженнифер не стала исключением. Порой распорядок ее дня был следующим. Утром девочка шла в школу, После школы она сразу же направлялась на тренировки по фигурному катанию, которые длились до 10 вечера. После 10 вечера она приходила домой и садилась за уроки, которые учила до полуночи. Затем ложилась спать и утром снова шла в школу. Иными словами, нагрузки на неокрепший организм были очень высокими. И Дженнифер начала резать саму себя. Она оставляла на предплечьях небольшие горизонтальные порезы. Приближалось окончание восьмого класса школы. Девочка училась в католической школе святого Варнава. Да, вы не ослышались. Дженнифер, как и отец, была католичкой, хотя мать исповедовала буддизм. Дженнифер часы напролет проводила в учительской, помогая учителям. Она не только вызвалась проверять домашние задания учеников первого и второго классов и помогать им с чтением, но также присматривала за ними во время обеденного перерыва и перемен. Именно в это время она воспитала в себе любовь к маленьким детям, Дженнифер очень ждала, что именно ее пригласят выступить с прощальной речью, а также, что именно она получит несколько наград за свои академические успехи в школе. Однако бедную девочку не удостоили ни того, ни другого. Она была просто ошеломлена этим фактом. Какой смысл так надрываться, стараться изо всех сил, если все равно никто не признает твоих усилий? В ее душе затаилась огромная обида на весь этот мир. Тем не менее... Девушка сохраняла внешнее спокойствие, и на банальный вопрос «все ли с ней в порядке» неизменно отвечала утвердительно. Сама Дженнифер называла этот трюк своей маской счастья. 
Хотя у Дженнифер было много возможностей пообщаться со своими ближайшими и дальними родственниками, социальные контакты вне дома не поощрялись родителями. Побочным результатом стало то, что Дженнифер осталась эмоционально отсталой. И к 24 годам она имела социальные навыки 15-летней девочки. Вместо того, чтобы расти среди друзей, Дженнифер проводила большую часть своего времени в одиночестве, среди огромной коллекции мягких игрушек в своей комнате, нянчилась с ними, спала с ними и давала им имена. Ее детские наклонности можно было увидеть не только в ее мягких игрушках, но и в ее дневнике, который охватывал период с довольно раннего детства до 25 лет. В дневнике она излагала свои самые грандиозные мечты и стремления, дополняла их рисунками на полях. Любого гостя в доме панов первым делом подводили к шкафу, где лежали грамоты, награды, медали и лента Дженнифер. Но за все эти достижения Дженнифер пришлось заплатить высокую цену. С раннего возраста она чувствовала необходимость добиться успеха не только в одном, но во всех своих делах, за которые бы ни бралась. Изначально отец хотел, чтобы она стала врачом, но со временем он изменил мнение, поскольку Дженнифер, по его мнению, не была достаточно смелой для этой профессии. Когда Дженнифер поступила в католическую среднюю школу Мэри Уорд в Скарборо, она понятия не имела, чего следует ожидать. У нее как не было старых друзей, так и не было опыта в приобретении новых. Те, кто знал ее в те годы становления, описывали ее как заурядную ученицу девятого класса, которая особо не выделялась из толпы. Она была скромной тихой девочкой. При росте 170 сантиметров она была выше большинства других азиатских девочек в школе, и при этом была красивой но в то же время невзрачной. Она редко красилась. У нее были маленькие круглые очки в проволочной оправе, которые не были ни стильными, ни дорогими. Дженнифер, как и многие другие в конце 1990-х, не слишком следила за модой. Долгожданных друзей, о которых так мечтала Дженнифер, она нашла в школьной музыкальной группе. Там она начала играть на флейте. Музыкальная комната стала тем местом, где она могла чувствовать себя непринужденно и быть тем человеком, которым всегда себя представляла. Счастливым и дружелюбным. Постепенно Дженнифер стала понимать, что в жизни есть вещи важнее и интереснее того, чтобы стараться стать мисс совершенства. Она начала больше времени проводить с подругами, из-за чего ее успеваемость снизилась. У Дженнифер было два пути. Показать родителям табель успеваемости, чем вызвать у них взрыв негодования, либо попробовать пойти обманным путем. И она выбрала второй путь. Дженнифер считала, что подделка табели не будет мошенничеством, а лишь позволит выиграть немного времени, чтобы подтянуть оценки в следующем семестре. И эта ложь сработала. Родители не заподозрили неладное. Дженнифер стремилась не только к обману родителей. Фальшивые табели успеваемости также позволили ей побороть чувство неуверенности в своих способностях. Помимо всех прочих запретов, Родители строго-настрого запретили Дженнифер встречаться с парнями до момента окончания университета. Хан не только запретил дочери заводить отношения, но и предпринял шаги, которые гарантировали бы, что она не прихорашивается перед противоположным полом. Ей не разрешалось носить макияж или замазывать прыщи, выщипывать брови и красить волосы. По мнению родителей, выбор партнера требовал зрелого ума, чтобы обеспечить соблюдение правильных обстоятельств опять же с упором на успешное будущее. Дженнифер же, попадя в мир подросткового энтузиазма, где девочки и мальчики каждую неделю влюблялись друг в друга, имела противоположное мнение. Дженнифер всегда хотела найти парня, одного и на всю жизнь. Она была старомодным романтиком и мечтала найти свою единственную настоящую любовь и быть с ним навсегда. В течение следующих полутора лет ее отношения с одним из ее лучших друзей, Адрианом Тымкевичем, перешли на новый уровень. И в десятом классе пара начала встречаться. Их нервные юношеские отношения были своего рода испытанием, причем весьма невинным. Хотя Дженнифер всегда утверждала, что отношения в ее доме запрещены, Адриан казался в глазах ее родителей исключением. Подросток украинского происхождения был опрятным, прилежным, воспитанным, уважительным и вел себя очень почтительно. Его мать была преподавателем игры на фортепиано, а он мечтал стать инженером. Если бы их с Дженнифер отношения сложились, ее родители точно приняли бы его в свою семью. Однако, как и любая подростковая любовь, она угасла почти сразу же, как только началась. И в течение следующих шести месяцев после расставания с Адрианом, Дженнифер встретила нового мальчика, который навсегда изменил не только жизнь юной девушки, но и жизни всех членов ее семьи.
Первое время Даниэл Вонг был просто еще одним мальчиком, с которым Дженнифер тусовалась в оркестровой комнате школы Мэри Уорд. При этом школьная музыкальная группа добивалась успеха. В 10 классе оркестр организовал поездку в Австрию, на родину Моцарта. Хан и Биг запретили дочери ехать. Но Дженнифер не собиралась так просто упускать такую возможность. Ей самостоятельно удалось заработать более 3000 долларов на продаже печенья и шоколада. А на вырученные деньги она купила билеты. В Австрии группа Дженнифер должна была дать свой первый зарубежный концерт. Утомительный перелет, смена обстановки и волнения сделали свое дело. И у девушки случилась паническая атака. Она начала задыхаться. Помог ей в этой ситуации не любимец ее родителей Адриан, а очкарик с клокочными волосами Дэниел Чиквонг Вонг. Дэниел был на год старше Дженнифер и играл роль балагура группы. Он всегда готов был пошутить, и его редко видели без улыбки на лице. Но когда Дженнифер начала терять сознание, ответственность взял на себя Дэниел, а не ее тогдашний парень Адриан. Это стало определяющим моментом в ее жизни. В своем юношеском уме, непривычном к эмоциональному вниманию мужчины, она возвысила Дэниела до статуса рыцаря. Дэниел был рядом, заботился о ней, учил вдыхать и выдыхать. Для Дженнифер, девушки, которая никогда ранее не чувствовала себя любимой, это был тот эпический момент, когда мальчик наконец подарил ей свою безудержную преданность и сострадание, эмоции, подобных которым она никогда не испытывала. Отношения Дженнифер и Адриана продолжались до конца того же 2003 года, когда она ближе познакомилась с Дэниелом. Дэниел показал ей, что жизнь – это нечто большее, чем школьная работа и награды. Конечно, его могли волновать научные занятия и оценки, но для него существовали более важные вещи, такие как смех и веселое времяпрепровождение. Ему это давалось легко, благодаря его расслабленному и общительному характеру. Дженнифер видела, что именно такой подход позволил Дэниелу обрести друзей далеко за пределами группы. Он говорил на кантонском диалекте. Его отец был китайцем, а мать филиппинкой. Другими словами, у Дэниела и Дженнифер было много общего. Они оба были отличными музыкантами, хорошо разбирались в игре на фортепиано. И как и Дженнифер, Дэниел был погружен в семейную жизнь и имел младшего брата. Однако девушка, предвидя реакцию родителей, держала отношения в секрете от большинства людей, а многие друзья позднее заявили, что даже не знали, что пара встречается. Пара находилась в почти постоянном контакте. Поскольку Дженнифер практически не видела Дэниела вне школы, ей приходилось сдерживать себя от звонков ему в каждую свободную минуту. Между уроками, в одиночестве в своей спальне и даже посреди ночи, когда она не могла заснуть. Также Дженнифер привлекала огромное количество увлечений своего нового возлюбленного. Он играл в группе, курил травку, слушал хип-хоп, дружил с черными, разбирался в компьютерах и обожал компьютерные игры. Смотрел фильмы, умел собирать кубик Рубика, был отличным игроком в бильярд и настольный футбол. При этом был щедр, вдумчив и внимателен. Он прекрасно ладил со всеми вокруг. Дженнифер, которая большую часть своей жизни чувствовала себя недооцененной, Дэниел заставил почувствовать, что ее слышат. Он заставил ее чувствовать себя в безопасности. Пожалуй, самое главное, он принял Дженнифер такой, какая она есть. В качестве благодарности Дженнифер засыпала его любовными письмами. При этом сам Дэниел также вел двойную жизнь. Одну для родителей и вторую для себя. И это, в конце концов, также сказалось на его оценках. Родители решили, что ему следует сменить школу. Хотя из-за этих перемен ему и Дженнифер стало труднее проводить время вместе, пара уже привыкла держать свои отношения в тайне и придумывать способы встретиться, не привлекая внимания. Дженнифер начала регулярно прогуливать школу, что показало, насколько она далека от ученицы начальной школы, которая и не мечтала бы прогулять занятия даже в случае болезни. Дэниелу было 18 но из-за довольно защищенного детства он так и не освоил определенные жизненные навыки и не испытал на себе тяжелых уроков, которые к тому моменту получили некоторые из его друзей. Желая заработать дополнительные деньги, которые он собирался потратить на роскошную новую машину, он начал продавать травку. Всегда стремясь к развлечениям, он начал тусоваться в популярном захудалом бильярдном зале и боулинге под названием «Клуб 300», к северу от Скарбора, в густонаселенной азиатской части Маркема. В те времена клуб 300 находился в поле зрения полиции. 
Его посещали самые разные люди, многим из которых больше нечего было делать, кроме как тусоваться. В этой среде всегда находился кто-то, кто искал травку. Именно Дэниел решил заполнить эту пустоту. Ему не потребовалось много времени, чтобы привлечь достаточно клиентов и заработать приличные деньги. Однако он знал, что находится под угрозой, и хотя он мог бы расширить свой бизнес в геометрической прогрессии, он использовал свою смекалку, чтобы найти более безопасный путь к процветанию. Он решил сделать бизнес небольшим и локальным, и иметь дело только с теми клиентами, с которыми был хорошо знаком. Он наслаждался ролью дилера, человека востребованного, способного оказать услугу своим близким друзьям. Дела у него шли хорошо, и вскоре он смог заполучить ту дорогую машину, о которой всегда мечтал – Audi. Дженнифер проводила немало времени в торговом центре Pacific Mall, рядом с бильярдным залом. Но в клубе 300 она бывала гораздо реже, и отрицала, что когда-либо участвовала в незаконной торговле. Несмотря на осторожный подход Дэниела к ведению дел, властям не потребовалось много времени, чтобы разглядеть его бизнес. Он всегда полагал, что торговля наркотиками – это продуманный риск, полагая, что если его клиенты останутся ему верны, и никто не донесет до полиции, он будет в безопасности. Чего он никогда не учитывал в своих планах, так это возможности быть задержанным полицией вместе с товаром. Однако именно это и произошло однажды ночью, когда его арестовала полиция Торонто. Поскольку он сразу же признал себя виновным, ему удалось избежать тюремного заключения, и он позаботился о том, чтобы скрыть свой список преступлений от родителей. Дэниела воодушевляла его способность держать все в тайне. Однако он так и не усвоил урок. Некоторое время спустя его друг был пойман полицией в машине Дэниела, набитой наркотиками. Неблагоразумие его друга привело к появлению еще одной записи в растущем профиле Дэниела в базе данных полиции. И тогда парень решил пересмотреть свои взгляды на жизнь. При поддержке Дженнифер он начал вести более законный образ жизни. Начал посещать музыкальный факультет Йоркского университета, мечтая стать исполнителем или учителем музыки. Он купил новую, более практичную Toyota Corolla, затем устроился на работу в Бостон Пицце, где после 8 месяцев упорного труда превратился из посудомойщика в менеджера. Дженнифер также устроилась на работу в Сайт Мариос в соседнем торговом центре Марквиль. Ее отец поначалу отнесся к этой работе скептически, но мать убедила его поощрять занятия дочери, а не мешать им. Желая только лучшего для своей дочери, он не только смирился с работой, но и дал Дженнифер ключи от семейного автомобиля, чтобы она могла добираться на работу и с работы. Вероятный компромисс был прост. Если оценки Дженнифер начнут падать, или ухудшится ее игра на фортепиано, ей придется бросить работу. Чтобы порадовать Ханна, Дженнифер также удвоила свои усилия в фигурном катании. Незадолго до перехода в новый клуб фигурного катания, Дженнифер и ее семья переехали к северу от Скарбора, в пригород Маркем, где живут представители среднего класса. После многих лет упорного труда ее родители наконец накопили достаточно средств, чтобы сделать решительный шаг, и в 2005 году смогли переехать в более богатое сообщество. Дом на Хелен авеню 238, новостройка на новой улице, соответствовал двум важным китайским суевериям. В его номере отсутствовало несчастливое число 4, и дом был обращен на юг, а не на север, что по китайскому обычаю приносит семье разорение. Вскоре после того, как паны переехали на север, семья Луонг, родственников Биг, последовала за ними и купила дом менее чем в миле от них. Дом панов вскоре стал центром активности. Семья в течение дня оставляла дверь патио открытой, чтобы члены семьи могли пройти прямо в обеденную зону. Несмотря на это, Дженнифер также описывала новый дом как место, где семья, казалось, разрослась, объяснив, что ее мать регулярно спала в несупружеской постели. Во время ужина был включен телевизор, и за ужином было очень мало разговоров. Хотя Феликс говорил, что не хотел переезжать из своего старого района, он подчеркивал, что его родители были непреклонны и больше не чувствовали себя в безопасности в своем доме в Скарборо. К этому моменту 18-летняя Дженнифер, учащаяся в старшей школе, все больше верила в положительный исход своего обмана. Она верила, что в конечном итоге поступит в университет со своими довольно посредственными оценками. Она надеялась, что после окончания университета уедет и сможет продолжать жить без постоянного надзора Ханна и Биг. Для достижения этих целей она оттачивала свой обман. 
Вместо того, чтобы использовать грубый метод с транспортиром и ножом для правки табелей, она начала профессионально создавать их с помощью фотошопа. Чтобы скрыть свое местонахождение, она также лгала о своих действиях вне дома каждый раз, когда выходила через парадную дверь. Дженнифер использовала уроки игры на фортепиано и работу как способ сбежать из дома и увидеться с Дэниелом. В другие ночи, когда Дженнифер не могла убежать из дома, Дэниел пробирался к ней через окно второго этажа. Их близость произошла не сразу. Прошло много времени, прежде чем пара наконец добилась своего. Но когда они это сделали, Дэниелу показалось этого мало. Тем временем Дженнифер старалась выполнять его бесконечные просьбы, когда это было возможно. Пара, обычно испытывающая нехватку времени и часто не имеющая подходящего места, часто занималась сексом в машине Дэниела, либо вне его работы, в конце пустой улицы, либо в других уединенных местах. Иногда они были немного смелее и занимались сексом на парковках. Но Дэниел никогда не был удовлетворен. А когда у него не было возможности быть с Дженнифер, он заставлял отправлять ему сексты и пикантные фото. Проблемой по-прежнему оставалось расписание Дженнифер и ее невероятно ранний комендантский час, который начинался в 21.00. Позднее Дженнифер вспоминала, как однажды ее родители продлили комендантский час, чтобы она могла присутствовать на свадебном приеме своей лучшей подруги. По этому случаю ей разрешили вернуться домой в 23.00. Дженнифер также запретили посещать школьные танцы. Но однажды ложь Дженнифер все же раскрылась. Бик увидела, как Дэниел высадил ее у торгового центра. Также она стала свидетелем того, как молодые люди обнимались и целовались. Мать Дженнифер была в ярости. Она никогда раньше не видела такого поведения со стороны своей маленькой девочки. Она даже не знала, что у Дженнифер есть парень. Когда ее дочь села в машину, глаза Бик расширились от гнева, и Дженнифер сразу поняла, что мать узнала. Но Биг в конечном итоге с пониманием отнеслась к ситуации дочери. В какой-то степени она знала, что у Дженнифер не было другого выбора, кроме как солгать об отношениях. И хотя Биг отказалась хранить тайну Дженнифер от отца, она сказала ей, что они готовы встретиться с Дэниелом. Чтобы облегчить неловкость, Дженнифер решила организовать рождественскую вечеринку и пригласить нескольких общих друзей. Она также подготовила своего отца как только могла. Пытаясь представить Дэниела в лучшем свете, она рассказала Хану, что Дэниел изучает инженерное дело в университете. Далее она объяснила, что он работал менеджером в Бостон Пицца, полагая, что это покажет ему, каким прилежным сотрудником был ее парень. Дженнифер надеялась, что ее родители увидят, что в Дэниеле нет ничего, что могло бы им не понравиться. Он был наполовину китайцем и говорил по-кантонски, трудолюбивым человеком с милой улыбкой. Но этот план не сработал. Родителям Дэниел не понравился, и Хан запретил молодым людям встречаться. А Биг поддержала мужа и сказала дочери, что горькие чувства вскоре пройдут. До этого последний год обучения Дженнифер в средней школе проходил хорошо. Она стала чаще видеться с Дэниелом, и в школе ей с каждым днем становилось все комфортнее в собственной шкуре. Она даже добилась досрочного поступления в университет Райерсона на научную программу школы в центре Торонто. И хотя это была не та фармакологическая программа университета Торонто, о которой всегда мечтал ее отец, ей удалось убедить его, что если приложить достаточно усилий, она сможет попасть на эту программу после двух лет обучения в Райерсоне. Казалось, для Дженнифер все стало на свои места, и она с волнением готовилась вместе со своими друзьями. Но этому не суждено было случиться. Дженнифер испытала шок всей своей жизни, когда в середине последнего года обучения в старшей школе обнаружила, что она не набирает необходимый балл по математике. Это ставило крест не только на университете, но и на выпуске из школы. Она представила, как ей придется рассказать друзьям и семье всю правду, что с 9 класса она подделывала табели и не окончила среднюю школу. Поэтому она совершила, как она позже выразилась, самую большую ошибку в своей жизни. Вместо того, чтобы столкнуться с последствиями своих действий, Дженнифер снова пошла по легкому пути. В который раз запустив программу Photoshop, Дженнифер приступила к созданию документов иного типа. Это было письмо о зачислении, а затем стипендия в размере 3000 долларов США в университете Райерсона. 
Она также предоставила родителям свои выпускные фотографии, которые, к счастью, были сделаны до того, как в школе выяснилось, что она не окончит среднюю школу. Проблема с ложью об университете заключалась в том, что теперь Дженнифер не могла вернуться к своей прежней жизни, не подвергнувшись наказанию, от которого она так отчаянно хотела уклониться. Воодушевленная доверием родителей и тем, как легко их было обмануть, она решила обмануть и всех остальных, кроме Дэниела, конечно. В преддверии учебного года Хан и Биг стремились показать, насколько они гордятся достижениями дочери. Осыпали ее деньгами, чтобы она могла купить все, что ей нужно, принадлежности для учебы, новую одежду, ноутбук стоимостью 2700 долларов. Они давали ей деньги, чтобы она могла сосредоточиться на учебе, не беспокоясь о финансах. Мать даже выпустила для нее кредитную карту. Чтобы удержать всю ложь в голове, Дженнифер буквально пришлось придумать для себя альтернативную вселенную. Дженнифер также призналась, что ежедневная рутина лжи и обмана, которой она занималась, в конечном итоге привела к тому, что ее чувства реальности и воображения исказились до такой степени, что ей было трудно отличить одно от другого. Она настолько запуталась, что и сама практически поверила в то, что учится в университете. Чтобы как-то отвлечься от окружавшего копившегося напряжения, Дженнифер устроилась официанткой в местный ресторан. Там она стала одной из лучших в своем деле. Однако коллеги обратили внимание, что с каждым днем уровень стресса девушки только возрастал. Стресс, который переживала Дженнифер, начал сказываться на ней, а Биг, человек, который знал эмоциональный настрой своей дочери лучше, чем кто-либо другой, начала это замечать. Во время утренней поездки мать заметила необычное поведение дочери. Дженнифер объяснила, что причиной ее беспокойства были долгие поездки на работу. Воспользовавшись беспокойством матери, Дженнифер предложила решение. Она предположила, что если с понедельника по среду будет жить у подруги в Торонто, то это поможет избежать стольких затрат времени на дорогу. Биг поделилась этой идеей с Ханом и убедила его, что это необходимо. В свою очередь, с подругой Дженнифер договорилась о следующем. Если родители позвонят ей домой, она должна сказать им, что Дженнифер в ванной. И сразу же позвонить Дженнифер. Родители девушки были против отношений дочери с Дэниелом. А вот его родители, напротив, считали Дженнифер идеальной подругой для своего сына. Они были полной противоположностью панов. В итоге Дженнифер переехала жить к Дэниелу, у которого проводила по три дня в неделю. Дженнифер также солгала родителям Дэниела, сказав им, что ее родители согласны, чтобы она жила у них, и отмахнулась от их неоднократных просьб познакомиться с Ханом и Биг. Девушка каждое утро звонила своим родителям и рассказывала выдуманные истории о том, какие лекции прослушала и что происходило в университете. Мать продолжала переводить ей деньги на оплату проживания у подруги. Еще через два года такого обучения пришло время оканчивать университет. Дженнифер и Дэниел нашли в интернете человека, который смог подделать диплом, указав везде исключительно отличные оценки. Когда дело дошло до церемонии вручения дипломов, Дженнифер сказала родителям, что из-за очень большого размера класса мест на всех не хватит. Выпускникам якобы разрешалось пригласить только по одному гостю, а она не хотела, чтобы один из ее родителей чувствовал себя обделенным, поэтому она отдала свое приглашение подруге. Дженнифер разработала стратегию, чтобы справиться со своей ложью. Как девушка позднее расскажет, она пробовала смотреть на себя в третьем лице, и если ей нравилось так, кого она видела, то план был в порядке. При этом она понимала, что лгать нужно абсолютно обо всем, иначе ее ждет крах. Со временем Дженнифер начала вести себя более эгоистично, в конечном итоге думая только о себе. До такой степени, что даже Дэниел стал жертвой ее выдумок. Ощущение, что с ней так тяжело обошлись, сменилось жалостью к себе, хотя последствия были прямым результатом ее собственной недальновидности и могли быть предвидены любым здравомыслящим человеком ее возраста. Можно утверждать, что ее ложь требовала такой самоотдачи, что усилия намного перевешивали усилия, которые, вероятно, потребовалось бы, чтобы просто получить балл по математическому анализу и начать посещать университет. С другой стороны, можно было сделать вывод, что Дженнифер просто ненавидела учебу и не хотела ее посещать. В конце концов, Вымышленная академическая карьера Дженнифер начала рушиться. Предположительно, учась в Государственном университете Торонто, 
она рассказала родителям о новом захватывающем событии. Она начала работать волонтером в лаборатории анализа крови в клинике SickKids. Иногда ей якобы нужно было выходить в ночные смены по пятницам и выходным. Возможно, предложила она, ей следует больше времени проводить у подруги. Однако Хан заметил кое-что странное. У Дженнифер не было униформы или ключ-карты с новой работы. Поэтому на следующий день он настоял, чтобы родители сами отвезли ее в клинику. Как только машина остановилась, а Дженнифер убежала внутрь, Хан приказал Биг последовать за ней. Понимая, что мать следит за ней, Дженнифер спряталась в приемном отделении скорой помощи на несколько часов, пока родители не уехали. Рано утром следующего дня они позвонили подруге, и та призналась. Дженнифер никогда не жила вместе с ней. Когда Дженнифер наконец вернулась домой, ее уже дожидался Хан. Она призналась, что не работала волонтером в Сиккитс, не училась на фармаколога и жила у Дэниела, хотя утаила, что она так и не окончила среднюю школу и что никогда не обучалась в Райерсоне. Биг плакала, а Хан был потрясен. Он приказал Дженнифер уйти и никогда не возвращаться, но Биг убедила его позволить их дочери остаться. У нее забрали мобильный телефон и ноутбук на две недели, после чего ей разрешали пользоваться ими только в присутствии родителей, и дочери пришлось терпеть внезапные проверки ее сообщений. Они запретили ей видеться с Дэниелом. Они приказали ей бросить все работы, кроме преподавания игры на фортепиано, и начали отслеживать показания одометра автомобиля. Застряв дома и все больше разочаровываясь в жизни, Дженнифер снова решила наладить свою жизнь единственным доступным ей способом с помощью лжи. В обреченной попытке получить больше свобод, она рассказала родителям, что наконец нашла работу в аптеке, расположенной в Уолмарте, куда она якобы раньше ходила на собеседование. Ее отец, обрадованный этой новостью, посоветовал Биг позволить ей ездить на работу на машине. Однако отец уже достаточно натерпелся лжи от дочери, поэтому еще раз задался вопросом, как девушка без униформы и удостоверения личности может работать в аптеке. Через две недели после начала работы Дженнифер, он подошел к ней и спросил, может ли он увидеть одну из ее платежных ведомостей. Дочь не моргнула. Чтобы успокоить его беспокойство, она выдумала ложь, заявив, что оставила квитанции о зарплате в своем рабочем шкафчике. На следующий день она пришла домой с поддельной копией платежной ведомости Walmart, которую нашла в интернете. Когда отец настоял на том, чтобы отвезти ее на работу на следующий день, она согласилась, на этот раз заранее разведав место. К счастью для Дженнифер, когда она пришла, кто-то выходил из служебного выхода, и она проскользнула прямо внутрь. Она пряталась в Волмарте, пока ее отец не ушел, а затем пошла в библиотеку. Но этого все равно было недостаточно, чтобы успокоить Ханна. Когда Дженнифер пришла домой, он приказал ей сесть за компьютер и потребовал просмотреть платеж, полученный из Волмарта через ее выписку по онлайн-банкингу. Дженнифер не захотела так просто раскрывать себя и применила новую тактику. Она призналась отцу, что часы были подделаны и использовала возможность, чтобы избавиться от другой лжи после того, как объяснила Ханну, что на самом деле она не окончила университет Торонто. Однако она не упомянула обман относительно средней школы и посещения Райерсона. Хан назвал дочь Лгуньей и сказал, что она в любом случае окончит школу. Дженнифер знала, что навсегда потеряла доверие отца. Хан никогда больше не верил тому, что говорила ему дочь. После того, как большая часть правды стала известна, Хан усадил свою дочь перед компьютером, и вместе они написали электронное письмо Дэниелу, где сообщили ему, что они не смогут быть вместе. Хан был настолько полон решимости, что разрешил Дженнифер винить во всем отца. Выполнив желание дочери вернуть Дэниелу около 3000 долларов, которые она ему была должна, Хан тут же выписал чек. После этого отец и дочь подали документы в три колледжа, в том числе на курс лаборанта в колледже Сентиниал, куда ее в конечном итоге и приняли. Хан заплатил еще 3000 долларов за ее обучение. Дженнифер поместили под постоянный домашний арест. Ее отец, который специально отменил ей запрет на использование автомобиля, чтобы помочь ей встать на ноги на работе, решил, что теперь она не достойна никакого доверия. Каждый вечер все телефоны и компьютеры Дженнифер по нескольку раз проверялись родителями, чтобы быть уверенными, что дочь не звонила своему возлюбленному. 
Однако в общении со своими друзьями Дженнифер любила сгустить краски и описывала свою жизнь как сущий ад, из-за чего многие ей сочувствовали. Дженнифер безумно любила Дэниела и к тому же была одинока. В течение двух недель, пока она была прикована к дому, ее мать почти постоянно находилась рядом с ней. Хотя Бик рассказала Дженнифер, где ее отец спрятал ее телефон, чтобы она могла периодически проверять свои сообщения. В феврале 2009 года она написала на своей странице в соцсети «Жить в моем доме – это все равно, что жить под домашним арестом». Она также опубликовала заметку «Ни один человек не знает обо мне всего, и никакие два человека вместе взятые не знают меня полностью». Мне нравится быть загадкой. Весной и летом она тайком звонила Дэниелу по мобильному телефону по ночам. Они перешептывались в темноте. Сам Дэниел уже устал от их тайного романа. Ей было 24 года, и она все еще скрывалась, напуганная тирадами своих родителей, но не желала покидать дом. Дэниел сказал ей разобраться в своей жизни и разорвал их отношения. Дженнифер была убита горем и попыталась покончить с собой. Приняла три таблетки снотворного, но в итоге выжила. Как бы он ни старался, Дэниел не игнорировал Дженнифер полностью. Хотя он и не звонил ей, но все равно просил друзей регулярно навещать свою бывшую девушку и по возможности помогать ей. Как-никак вместе они были 7 лет, а это достаточно большой срок для столь юных молодых людей. В семье Дженнифер по-прежнему царила нездоровая атмосфера. Хан был так зол на свою дочь, что не разговаривал с ней неделями. Феликс, брат Дженнифер, начал вообще избегать семейного дома, предпочитая проводить больше времени со своей девушкой. Биг, вечная миротворица, дала понять о своем разочаровании и попыталась смягчить конфликт. Но гнев Хана был слишком велик. Хотя последние четыре года своей жизни она посвятила развитию такой реакции, Дженнифер сочла такое поведение несправедливым. Тем временем, Дэниел, у которого высвободилось больше времени, мечтал открыть собственную пиццерию. Однако для осуществления этой затеи ему были нужны деньги. Много денег. Он начал восстанавливать контакты и устанавливать новые связи с теми, кто занимается торговлей наркотиками. Кроме того, Дэниел начал активно заниматься пейнтболом. Он подружился с человеком по имени Ленфорд Кроуфорд. Вскоре Дженнифер узнала, что Дэниел встречается с девушкой по имени Катрина. Пытаясь вернуть его внимание и дискредитировать Катрину, Дженнифер состряпала причудливую историю. Она рассказала, что к ней в дверь постучался мужчина и показал что-то похожее на полицейский значок. Когда она открыла дверь, внутрь ворвалась группа мужчин, схватила ее и изнасиловала прямо в коридоре. Затем, якобы несколько дней спустя, в ее почтовый ящик положили конверт, внутри которого лежала пуля. По словам Дженнифер, оба инцидента были своего рода предупреждением Катрины оставить Дэниела в покое. Страх Дженнифер быть покинутой и неуверенность в себе, связанная с ее внешностью, а также давнее желание, чтобы ее хотели, любили и заботились о ней, поглотили все ее существование. Хотя все это время она оставалась верной Дэниелу, весной 2010 года она начала в сети флиртовать с другими парнями. Такой подход завоевал у нее множество поклонников, двое из которых признались, что надеялись переспать с Дженнифер. Одним из этих парней был Эндрю Монтемайер, центральная фигура в истории Дженнифер. Они познакомились, когда учились в одном классе в начальной школе. А отец Эндрю, как и родители Дженнифер, работал в Magna International. Эндрю хвастался тем, что грабил людей, угрожая ножом, в парке возле своего дома. Хотя сам Эндрю позднее будет отрицать подобные факты своей биографии. А в базах данных суда не будет никаких документов, подтверждающих его преступную деятельность. На тот момент Эндрю работал стажером в компании по страхованию жизни. В ходе их телефонных разговоров он поделился с Дженнифер несколькими вариантами, как избавиться от давления, с которым она столкнулась. Первый вариант – побег. Но девушка отвергла его, поскольку не хотела покидать свою семью. Второй вариант – похищение. Но она также отвергла его, поскольку это убило бы горем ее маму. А вот третий вариант заставил ее задуматься. Во время некой ссоры можно было якобы случайно убить своего отца. Поначалу девушка не восприняла это всерьез. Однако со временем и в ходе дальнейших разговоров Дженнифер сказала, что ее чувства начали меняться. И она постепенно пришла к мысли, что убийство ее отца может стать решением всех ее проблем. 
Монтемайер познакомил Дженнифер со своим соседом по комнате, Рикардо Дунканом, парнем Готом с черным лаком на ногтях. По словам Дженнифер, в перерывах между уроками игры на фортепиано они разработали план, согласно которому Дункан должен убить ее отца на стоянке около его работы. Она передала Дункану полторы тысячи долларов, заработанные за уроки игры на фортепиано, и они договорились позже связаться по телефону, чтобы договориться о дате и времени. Но Дункан перестал отвечать на ее звонки, и к началу июля Дженнифер поняла, что ее обманули. Дункан же говорит, что она позвонила ему в начале июля в истерике и попросила его прийти и убить родителей. Он сообщил, что почувствовал себя оскорбленным и сказал «нет», и что единственные деньги, которые она ему дала, это 200 долларов на вечеринку, которую он тут же вернул. Последнее общение между ними состоялось 8 июля 2010 года. Примерно в это же время Дэниел и Дженнифер, которые снова начали общаться и ежедневно обменивались кокетливыми сообщениями, разработали еще более зловещий план. Они наймут убийцу Биг и Хана, заберут поместье, долю Дженнифер на общую сумму около 500 тысяч долларов, и будут жить вместе, не обремененные вмешательством родителей. Дэниел подарил Дженнифер запасной iPhone и сим-карту, и связал ее со знакомым по имени Ленфорд Кроуфорд, которого он называл Хоумбой. Дженнифер спросила, какова действующая ставка за заказное убийство. Кроуфорд ответил, что это будет стоить 20 тысяч долларов. Но для друга Дэниела все можно провернуть и за 10 тысяч долларов. Дженнифер старалась использовать свой iPhone для разговоров о преступлениях, а телефон Samsung для всего остального. Когда Дэниел не имел возможности быть рядом с Дженнифер, он убеждал ее писать ему сексты и присылать ему фотографии и видео, на которых она была обнажена. Файлы, позднее обнаруженные на ее мобильных телефонах, включали в себя несколько коротких видеороликов ее бритой вагины, одной из ее ягодиц, а также фотографии бандажа. В период с 3 августа по 8 ноября на этот iPhone поступило 3000 звонков и текстовых сообщений, что составило 74% всего их общения. Именно по этому телефону 16 августа пара провела самый длинный телефонный разговор. Тогда Дженнифер и поведала Дэниелу план убийства родителей. План был прост и при этом гениален. Наемные киллеры врывались в ее дом, связывали ее и устраивали беспорядок. Во время вторжения они делали все возможное, чтобы это выглядело как ограбление. Переворачивали кровати, рылись в ящиках и требовали наличные, направляя оружие как на Дженнифер, так и на родителей. В последующие минуты, не найдя денег, кроме денег Дженнифер, грабители убивали ее родителей под предлогом того, что они разозлились из-за отсутствия добычи. Должно было быть сделано менее чем за 30 минут. Остался бы только один человек, единственный свидетель – Бедная беззащитная девушка по имени Дженнифер. Подробные записи телефонных разговоров показывают, что через месяц после последнего телефонного разговора с Риком, Дженнифер сделала роковой звонок. 16 августа Дженнифер воспользовалась айфоном, чтобы позвонить Дэниелу в час 21 ночи. Между ними состоялся пятичасовой разговор. Но самой показательной деталью была не продолжительность разговора, а то, что произошло в последующие 48 часов. После этого звонка связь Дэниела с Дженнифер по мобильному телефону была прекращена. Через несколько часов после этого разговора Дженнифер 40 раз звонила и писала Дэниелу сообщения со своих двух телефонов и семейного стационарного телефона. Но попытки общения на этом не закончились. На следующий день, 17 августа, она звонила и писала Дэниелу еще 100 раз с часа ночи до 23 часов вечера, снова используя все три телефона. 18 августа она отправила 4 сообщения и звонила 15 раз. Но все ее звонки переключались на голосовую почту. Затем, между 5.53 и 8 часами, она отправила 5 сообщений и позвонила еще 17 раз. Все звонки были отправлены на голосовую почту. В следующие 35 минут она позвонила ему еще 12 раз, прежде чем Дэниел наконец ответил на ее звонок в 8.47 утра. После этого Дженнифер перезвонила Дэниелу только на следующий день. Она начала писать Ленфорду Кроуфорду, также известному как Хоумбой. Он перезвонил ей в 11.09, и пара провела беседу продолжительностью 4,5 минуты. Что касается четырех ее сообщников, Дженнифер вступила в заговор только с одним, которого она действительно знала – Дэниелом. Она знала его друга Ленфорда только по прозвищу Хоумбой, 
Они разговаривали по телефону и списывались несколько раз. Дженнифер знала прозвище, его номер телефона и звук его голоса. Что касается других парней, то Лендфорд самостоятельно завербовал и координировал их. Но они допустили огромное количество ошибок. Лендфорд пользовался зарегистрированным на себя телефоном, который полиция легко отследила по записям мобильных телефонов Дженнифер. Телефон Дэвида Милваганома использовался для связи с Дэниелом и Дженнифер накануне убийства, вероятно, Эриком Карти. В прошлом Дэниел продавал наркотики Эрику, и они обменивались сообщениями об этих сделках, которые позднее были обнаружены. Дженнифер не удалось уничтожить записи своего айфона или даже удалить с телефона конфиденциальные сообщения. Дэниел признался полиции, что Дженнифер просила его убить ее родителей. С 3 августа по 26 сентября, то есть всего за 55 дней, пара обменялась 969 звонками и текстовыми сообщениями. Но большая часть сообщений исходила от Дженнифер. 809 по сравнению с ничтожными 160 сообщениями от Дэниела. С 27 сентября по 8 ноября это число выросло до 1754 звонков и текстовых сообщений, 1067 от Дженнифер и 687 от Дэниела. В период с мая по ноябрь они поделились еще тремя тысячами звонками и текстовыми сообщениями. Общение с Лендфордом бледнело по сравнению с этим. После их первого разговора Дженнифер отправляла Лендфорду сообщение в течение шести дней до конца августа. У них состоялся один разговор в сентябре, три в октябре и 12 в ноябре, общей продолжительностью 40 минут. За несколько дней до 22 октября Эрик Карти пожаловался, что не может купить подарок на день рождения дочери, учитывая, что в это время он был в бегах и не мог вести дела как обычно. Тябрь для Дженнифер выдался напряженным месяцем. Когда она готовилась к поступлению в колледж в январе, Хан принял сознательное решение приблизить дочь к семье. Дженнифер поехала в Бостон на свадьбу к родственникам вместе с родителями. На следующих выходных она, Биг и сестра Биг, прилетевшая из Великобритании на свадьбу, отправились в автобусный тур в Оттаву и Монреаль. Во время этой поездки Дженнифер неоднократно отправляла Дэниелу селфи своих мягких игрушек, которые были расставлены на фоне таких памятников, как собор Парижской Богоматери в Монреале. 24 октября, вернувшись домой, она сняла 500 долларов в ближайшем банке. Хэллоуин 2010 года оказался поворотным днем в развитии генерального плана Дженнифер. В воскресенье 31 октября между 18.30 и 19.12 телефон Ленфорда курсировал на восток, пока не оказался в торговом центре Скарборо Таун Центр. Примерно на полпути между Рексдейлом, где жил Ленфорд, и Аяксом, где жил Дэниел. Телефон Дэниела прибыл в то же место. В 20.50 оба мобильных телефона зарегистрировались на базовой станции неподалеку от дома Дженнифер. Дети в костюмах, снующие взад и вперед по улице, служили идеальным прикрытием. В этот вечер были распределены роли преступников. За работу нужно было заплатить от 5 до 10 тысяч долларов за каждое тело. Эрик, Дэвид и третий мужчина будут играть роли грабителей. Ленфорд и Дэниел были посредниками, передающими информацию между Эриком и Дженнифер. Восемь дней, предшествовавших преступлению, были для Дженнифер безумными. Она постоянно сидела в своем айфоне, ее разум кипел от возбуждения. Дженнифер испытывает чувство восторга, азарт, пугающее волнение неизвестности и, по крайней мере на некоторое время, новое чувство надежды относительно перспектив ее отношений с Дэниелом. 8 ноября был для панов обычным понедельником. Но для других пяти человек, вовлеченных в кошмарный сюжет, развернувшийся той ночью, он был далеко ненормальным. В 10.05 того утра Дженнифер получила сообщение от Homeboy, которое навсегда изменило жизнь каждого из них. В 2 после работы. Окей, игра начинается. 8 ноября также ознаменовало участие в заговоре другого человека, Деметриуса Мейблса, друга Эрика и Ленфорда. Дженнифер провела часть дня, переписываясь с Эндрю Монтемайером. Между 16.30 и 17.06 пара обменялась более чем 50 текстовыми сообщениями, каждое из которых было удалено с ее телефона. Хан Пан вернулся после работы, а затем отправился в магазин. Сначала Дженнифер и ее мать ели. Это был последний прием пищи Биг. Хан вернулся домой в 18.03. Камера наблюдения соседа зафиксировала его возвращение. 
В 18.12 Ленфорд позвонил Дженнифер, и у них состоялся 43-секундный телефонный разговор. Это будет последний раз, когда эти два телефона контактировали. В 18.23 Адриан Тинкевич прибыл в дом панов, чтобы навестить Дженнифер. В 18.51 Эрик был в Роксдейле в доме своей девушки Аян Мохаммед и воспользовался ее телефоном. Биг вышла из дома, чтобы отправиться на танцы. Пока Дженнифер и Адриан сидели вместе и смотрели телевизор в подвале, Дженнифер позвонили. Звонил Деметриус Мейблс, и разговор длился 28 секунд. В 20 часов 32 минуты Адриан покинул дом панов, после чего Дженнифер и Дэниел начали переписываться. Записи телефонных разговоров показали, что Эрик и Дэвид встретились около 21.00. Биг вернулась домой в 21.28. Надела пижаму с Винни-Пухом, наполнила ведро теплой водой и опустила туда ноги, пока смотрела китайские новости. Хан уже спал в постели. В 21.35 мужчина по имени Дэвид Милваганом, друг Кроуфорда, позвонил Дженнифер, и они разговаривали почти две минуты. Дженнифер спустилась вниз, чтобы пожелать маме спокойной ночи. В 22 часа 2 минуты в кабинете наверху зажегся свет. Предположительно, это был сигнал злоумышленникам, а через минуту свет погас. В 22.05 Милваганом снова позвонил, и они с Дженнифер разговаривали 3,5 минуты. В 22.14 Кроуфорд, Милваганом и третий мужчина по имени Эрик Карти вошли через парадную дверь, все трое были с оружием. Один направил пистолет на Биг, а другой побежал наверх. Хан был разбужен пистолетом, приставленным к его лицу. Его держал Дэвид Милваганом. Преступники требовали деньги, но не слишком настойчиво. Ханну удалось мельком увидеть то, что он позже назвал коричневыми пятнами на одежде мужчины, очень похожими на следы от пейнтбольных выстрелов. На мужчине была черная водолазка и черная бейсболка, надвинутая на брови и уши. После того, как ему удалось встать, отца двоих детей вывели из спальни, не дав надеть очки. Когда они вышли из спальни, Хан увидел одну вещь, которая была еще более страшной, чем мужчина, приставивший к лицу пистолет. Осматривая перед собой коридор, он широко раскрыл усталые глаза от ужаса, когда увидел две разговаривающие фигуры в противоположном конце, рядом с дверью спальни его дочери. Одной из этих фигур была Дженнифер, а другой мужчина – Эрик Карти. Они разговаривали, будто двое знакомых, приглушенным голосом. Когда Хан спускался по лестнице, в поле зрения появилась его рыдающая жена. Ее ноги все еще были в ведре с водой. А еще один неизвестный мужчина прижимал к ее шее пистолет. Карти связал Дженнифер руки за спиной с помощью шнурка. Он завел ее обратно в комнату, где она передала примерно 2500 долларов наличными, а затем в спальню своих родителей, где он нашел 1100 долларов США в тумбочке ее матери, а затем наконец на кухню, чтобы найти бумажник Биг. «Как они попали в дом?» – спросила Биг у Хана на кантонском диалекте. «Я не знаю, я спал», – ответил Хан. «Замолчите, вы говорите слишком много!» – крикнул один из злоумышленников Хану. «Где чертовы деньги?» У Хана в бумажнике было всего 60 долларов, и он сказал именно это. «Лжец!» – ответил один из мужчин и ударил его пистолетом по затылку. Биг заплакала, умоляя мужчин не причинять вреда мужу и дочери. Один из злоумышленников ответил. «Будьте уверены, она милая, и мы не причиним ей вреда». Карти повел Дженнифер обратно наверх и привязал ее руки к перилам. Затем Ханну и Биг приказали встать, и двое мужчин повели их вниз в подвал. Ханна и Биг заставили сесть на диван и накрыли их с головами одеялами. Преступники выстрелили в Ханна дважды. Один раз в плечо, а затем в лицо. Он рухнул на пол. Они трижды выстрелили Биг в голову, мгновенно убив ее, а затем скрылись через парадную дверь в 22.33. Дженнифер якобы каким-то образом удалось дотянуться до своего телефона, спрятанного за поясом брюк, и набрать 911, несмотря на то, что, как она позже утверждала, ее руки были связаны за спиной. «Помогите мне, пожалуйста, мне нужна помощь!» – воскликнула она. «Я не знаю, где мои родители, пожалуйста, поспешите!» На 34-й секунде разговора происходит непредвиденное. На заднем плане слышен стон Хана. Он очнулся весь в крови рядом с телом мертвой жены и пополз вверх по лестнице на первый этаж. Дженнифер кричала, что звонит в службу 911. Хан, спотыкаясь, выскочил на улицу, дико крича, и встретил на подъездной дорожке к соседнему дому своего испуганного соседа, который собирался на работу. Сосед позвонил в службу 911. 
Через несколько минут на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Хана срочно доставили в ближайшую больницу, а затем доставили по воздуху в Санибрук. Перед тем, как медики забрали Хана в больницу, он описал внешность нападавших. Двое черных и один белый. Региональная полиция Йорка допросила Дженнифер около трех часов ночи. Она рассказала, что неизвестные мужчины проникли в дом с целью ограбления. Привязали ее к перилам, отвели ее родителей в подвал и застрелили их. Два дня спустя полиция снова привела ее для дачи повторных показаний. По их просьбе она показала, как она извивалась, чтобы вытащить телефон из-за пояса, и звонила, будучи привязанной к перилам. В истории Дженнифер начали появляться дыры. Например, ключи от Lexus Хана лежали на виду входной двери. Если это действительно было вторжение в дом с целью ограбления, почему злоумышленники не забрали машину? И почему у них не было никакого лома, чтобы взламывать двери, или рюкзака, чтобы нести добычу, или хомутов, чтобы связать жильцов? И самое главное, зачем нужно было убивать двух свидетелей, а одного оставлять невредимым? Полиция назначила группу следователей для наблюдения за перемещениями Дженнифер. 12 ноября Хан вышел из трехдневной искусственной комы. У него была сломана кость возле глаза, в лице застряли осколки пули, которые врачи не смогли удалить, а также раздроблена шейная кость. Пули задела сонную артерию. Примечательно, что он помнил все, включая две тревожные детали. Он вспомнил, как видел, как его дочь тихо болтала с одним из злоумышленников, и что ее руки не были связаны за спиной, пока ее водили по дому. 22 ноября полиция доставила Дженнифер на третий допрос. У этого разговора был другой тон. Детектив Уильям Гейтс сказал, что ему известно, что она причастна к преступлению. Он знал, что она солгала ему, и сказал, что в ее интересах признаться. Дженнифер, сгорбившись и рыдая, неоднократно спрашивала, что со мной происходит. За почти 4 часа Дженнифер выдвинула абсурдное объяснение. Она сказала, что нападение было тщательно продуманным планом покончить жизнь самоубийством, который провалился. Она отказалась от жизни, но не смогла покончить с собой, поэтому наняла хоумбоя, настоящее имя которого, как она утверждала, не знала, чтобы тот сделал это за нее. Однако в сентябре ее отношения с отцом внезапно улучшились, и она решила отказаться от проекта. Но каким-то образом все усложнилось и перепуталось, и в итоге вместо нее мужчины убили ее родителей. Полиция арестовала Дженнифер. Весной 2011 года, опираясь на анализ телефонных звонков и текстовых сообщений, полицейские схватили Дэниела, Милваганома, Карси и Кроуфорда и предъявили всем пятерым обвинение в убийстве первой степени, покушении на убийство и сговоре с целью совершения убийства. Потеряв жену, я одновременно потеряла дочь. Я больше не чувствую, что у меня есть семья. В тот день, когда умерла Биг Ха, мне кажется, что я тоже умер. Моя жизнь полностью изменилась в тот день. Некоторые говорят, что мне повезло, что я остался жив. Но я тоже чувствую себя мертвым. Я больше не могу работать из-за травм и бросил все, что раньше любил делать. Например, садоводство, работу с автомобилями и прослушивание музыки. Для меня в этом нет никакой радости. Я так скучаю по своей жене. Она знала меня лучше, чем кто-либо другой, и заботилась обо мне. Мне так одиноко без нее. Мы были женаты почти 30 лет. Биг Ха была хорошей женой и хорошей матерью. Она всегда ставила детей на первое место и редко тратила деньги на себя. Она любила музыку и любила танцевать. Она заботилась о наших детях, пока я работал. Она всегда хотела поехать во Вьетнам, и я всегда говорил, что сначала мы должны потратить деньги на образование детей. Но как только они закончат школу, мы сможем сосредоточиться на том, что хотим сами. Но это время для нее так и не наступило. Я больше не нахожу радости в праздниках. Мне все время грустно и одиноко. Иногда, когда я вижу своих друзей, я пытаюсь притворяться, что я счастлив, но мне трудно завидовать семьям моих друзей и их счастью. Моя единственная надежда на будущее, что Феликс женится и позволит мне жить с ним. Сейчас я живу с двумя сестрами и пожилой матерью, так как не могу находиться дома из-за плохих воспоминаний о том, что там произошло. В доме нужно сделать ремонт, но из-за травм я ничего не могу делать сам. Мне не нравится приходить домой, потому что соседи спрашивают меня, что случилось. И мне стыдно. 
Я не могу продать дом, потому что он находится в китайском квартале, и никто не захочет там жить из-за убийства. Я не могу спать по ночам, и мне постоянно снятся кошмары о том, что произошло в ту ночь, когда в нас стреляли. Я постоянно испытываю панику, особенно когда вижу на улице группу молодых людей. Я вовсе не расист, но чернокожие мужчины меня очень пугают, если я вижу их стоящими в группе. Я испытываю сильную боль и каждый день принимаю боли утоляющие. У меня нет аппетита, потому что еда не доставляет мне удовольствия, потому что я знаю, что никогда больше не смогу попробовать стрипню моей жены. Я также принимаю лекарства от диабета и высокого уровня холестерина, так как не могу заниматься спортом, поскольку это слишком болезненно. Моя жизнь полностью изменилась. Я посещаю могилу своей жены вместе с братом и невесткой в годовщину ее смерти и в другие особые праздники. И мне очень тяжело вспоминать, как она умерла и какой стала моя жизнь. Я очень одинокий человек, и мне не с кем поделиться своими чувствами, поскольку мой сын Феликс не хочет говорить о том, что произошло, а просто хочет все забыть. Феликсу очень тяжело. Он не хочет слышать имя своей сестры и не хочет знать, что происходит в суде. Феликс стал совсем другим человеком. Он не хочет говорить о семье, он очень замкнутый, отстраненный и слишком грустный. Он говорит, что не хочет вспоминать и не будет искать работу в Торонто, потому что чувствует, что у него плохая фамилия, потому что все вокруг знают об убийстве его матери. Я хотел бы поблагодарить следующих людей, которые принимали участие в этом деле в это очень трудное для меня время. Мишель Рамбл, Дженнифер Халаджан, Роба Скотта, детектива Билла Кортиса и региональную полицию Йорка, судью Босвола, членов присяжных, Карен Бинч и Дайан Блэр. Я надеюсь, что моя дочь Дженнифер подумает о том, что случилось с ее семьей, и когда-нибудь сможет стать хорошим и честным человеком. Дэниел Вонг содержится в тюрьме Коллинз Бэй в Кингстоне, старейшей тюрьме Канады, расположенной примерно в двух с половиной часах езды к востоку от Торонто. Тюрьму иногда называют Северным Диснейлендом из-за ее главного шпиля в стиле замка. Когда друг навещал его в тюрьме в Линдси, Онтарио, до того, как его перевели, Дэниел сидел за толстым стеклом, все еще был счастлив и отпускал шутки. Одетый в оранжевый комбинезон, он рассказал своему другу, что связался с некоторыми кантонскими заключенными в его блоке и что они помогают ему облегчить жизнь в тюрьме. Сейчас он проводит часть своего времени за сочинением музыки и просит посетителей приносить ему нотную бумагу. Он очень сосредоточен на своей апелляции, которая в настоящее время рассматривается в судах, хотя маловероятно, что она будет удовлетворена. Если апелляция не будет удовлетворена, Дэниел выйдет из тюрьмы в возрасте 50 лет. Дэвид Милваганом в настоящее время находится в заключении в Нью-Брансвике, в Атлантическом институте, на бывшем складе боеприпасов в Ренвосе, примерно в двух часах езды к северо-западу от Монгтона. Неясно, чем именно занимается Дэвид за стенами колонии, в которой содержится около 240 заключенных. От встреч с репортерами он отказывается. Ленфорд Кроуфорд в настоящее время отбывает наказание в кенском учреждении в Агасисе, Британская Колумбия, где также содержится Роберт Пиктон, один из самых печально известных ныне живущих серийных убийц Канады, который скормил свиньям 49 женщин. О нем выходило отдельное большое расследование на канале. Ленфорд Кроуфорд активно участвовал в тюремной деятельности и работал на кухне в Милхейвене, где ранее находился в заключении. Его родители абсолютно уверены в невиновности сына. Его мать также выразила гнев на исправительные учреждения Канады за то, что они перевезли ее сына так далеко от дома в Торонто. Ленфорд пытается обжаловать свой приговор. Эрик Карти отбывал срок в оценочном отделении Милхейвена, где содержатся заключенные, недавно приговоренные к федеральному сроку в Онтарио. Ему была предоставлена возможность отбыть срок в Атлантической Канаде или на Западе. В Милхейвене производят мебель для офисов федерального правительства. За работу здесь заключенные получают еженедельную зарплату – около 20 долларов. Здесь также содержится Пол Бернардо, также один из самых известных преступников Канады. О нем и его сообщнице Карли Хамолке на канале также выходило большое расследование. 26 апреля 2018 года 38-летний Эрик Шон Карти был обнаружен мертвым в собственной камере. Причина смерти не называется. Дженнифер Пан содержится в женском учреждении Гранд Вэлли в Китченере, Онтарио, примерно в полутора часах езды к западу от Торонто. 
Многие из заключенных в этой тюрьме проживают в жилых домах и жилых помещениях, но часто жалуются на переполненность тюрем. В одном из писем Дэниелу Дженнифер объяснила, что большую часть времени она проводила за уборкой жилого помещения, которое она делила со своими сокамерницами. Она жаловалась на еду, на то, что осталась одна, и сказала, что скучает по Дэниелу. «Я впадаю в депрессию, кровати неудобные». Она рассказала о своих сокамерницах и о том, что она заплетала волосы одной женщине, и что она постоянно занималась уборкой, надеясь, что это удержит более агрессивных сокамерниц от причинения ей вреда. Дженнифер рассказала, что некоторые люди обзывают ее, и она боится ссор или травм. Она добавила, что когда ее близкие подруги, в том числе одна женщина по имени Кей, уходят, она беспокоится, как отреагируют остальные, когда рядом не будет никого, кто мог бы защитить ее. Адвокат говорит, что, пожалуй, самое ироничное в этом процессе то, что Дженнифер будет отбывать самый легкий срок, чем любой из мужчин, замешанных в деле. Она поддерживает контакт как минимум с одним из своих бывших друзей. Дженнифер настаивает на своей невиновности и подает апелляцию на приговор, которая также вряд ли будет удовлетворена. В рамках приговора ей больше не разрешается общаться со своим сообщником Дэниелом Вонгом. Однако в своем последнем письме Дэниелу Дженнифер просто, но выразительно пишет. «Люблю всегда». В мае 2023 года апелляционный суд Онтарио удовлетворил апелляцию Дженнифер Пан и трех ее сообщников по обвинению в убийстве первой степени и назначил новое судебное разбирательство. Он постановил, что судья первой инстанции неправильно проинструктировал присяжных рассматривать только два сценария, которые оправдывали бы обвинение в убийстве первой степени, вместо того, чтобы разрешить им рассматривать сценарии, которые привели бы к обвинениям в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве. Суд также оставил в силе обвинительный приговор за покушение на убийство Ханна Пана. Yeah. 